noite, pessoal. Todo mundo me escutando? Tudo certinho? Pronto, acho que tá dando para falar aqui. A gente vai... É, só um detalhe, né? Eu não sei se eu posso iniciar minha câmera ao mesmo tempo que eu tô transmitindo a tela. Certo? Eu acredito que possa dar algum tipo de problema. Então eu vou ficar aqui, por enquanto, sem, sem vídeo. Mas a gente já vai se ver, viu? Só um momentinho, enquanto eu verifico tudo. E podemos começar. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem aí, todo mundo conseguindo me escutar bem. É, meu nome é Jefferson Lima de Almeida, eu sou programador sênior na Geek Business Lab, que é uma startup de tecnologia aqui de Salvador. Só um momentinho. E aqui a gente trabalha muito com tecnologias e métodos ágeis. É, uma das tecnologias que a gente mais utiliza é o Firebase. Para quem ainda não conhece o Firebase, o Firebase é uma plataforma de computação serverless, né? Eu vou hoje falar um pouquinho sobre o que é computação serverless, é, como a gente pode integrar isso com dispositivos embarcados, falar um pouquinho de IoT aí, e no final a gente vai tentar fazer uma demo aí, brincando aí com o SP32. Tranquilo? Só para já dar uma, uma préviazinha aí do que a gente vai ter, ó. Já deixei até aqui, né? Vou até deixar aqui bonitinho, organizadinho. E daqui a pouquinho a gente vai ver, né? Como é que a gente pode integrar isso aqui direto com a internet, sem ter que se preocupar necessariamente com servidores, né? O melhor dizendo, a preocupação com o servidor vai existir. A única diferença é que você não precisa saber qual é o servidor que você está utilizando. E essa é a grande proposta do serverless, né? Ser serverless, né? não ter servidor, né? Serverless não necessariamente significa que você não vai ter uma plataforma por trás gerenciando tudo isso. Não. A ideia aqui é que a gente vai abstrair as tarefas de ter que lidar com infraestrutura, ou seja, ter que lidar com muitas tecnologias, computadores na internet, é, vamos lá, segurança e por aí vai. Então, a gente tira essa camada de infraestrutura e a gente foca só na aplicação. E é esse o objetivo da, do nosso workshop de hoje, né? E já adiantando, sim, a ideia é mesmo transmitir um workshop ao máximo, né? Eu sei que a gente está aí remoto, né? Que não necessariamente vai ser tão interativo como seria se a gente estivesse próximo. Mas eu acredito que encerrando a pandemia aí, a gente sim vai poder fazer esse tipo de coisa, né, e pretendo muito ainda continuar falando sobre Firebase aí, não só dentro do Include, né, como também fora. É importante também lembrar que eu sou um dos professores aqui, né, da, do Estado da Bahia, e faço parte do Include, e é uma grande oportunidade, né, que o Include está me dando aí, de estar tá demonstrando aí meus conhecimentos, né, e falando um pouco sobre as tecnologias que eu trabalho aí, seja meu trabalho, né, ou seja, brincando um pouquinho com os alunos. É, a gente tenta utilizar também um pouquinho de ensino de domótica, porque a gente acredita que um dos três pilares do Include é de a gente trazer a transformação através dos alunos é, aprendendo né, o que eles veem lá nas aulas de robótica e utilizando isso não só é, nas aulas, como também no dia a dia deles. Então a gente quer que esses alunos aí, eles peguem esse conteúdo, né, eles começam a fazer produtos, é, vender para pessoas próximas e por aí vai. Tranquilinho? Então pronto. É, deixando um pouco agora <risos> o ponto de vista né, do de sistemas, né, e já focando mesmo na nossa apresentação. O objetivo da nossa aula hoje aí é justamente de verificar, né, deixa eu só fazer um detalhezinho aqui, né, a gente tem uma interação mais um para um. Só um momento. Então, vamos lá, galera. Deixa eu iniciar tudo aqui. Espero que esteja todo mundo vendo aí. Estou conferindo aqui na minha tela. Para mim, está tudo ok. Eu acho que a gente pode começar. Estou é, vendo só que o nome do Include ali está em cima do meu rosto. Só que isso eu não vou acabar podendo mexer, né? Porque isso já é a infraestrutura do Include. Mas eu acredito que não seja nenhum, nenhum grande incômodo, não. Se alguém tiver algum incômodo aí, manda um comentário que a gente ajusta aí bonitinho. 
Tranquilo? Então vamos lá, né? Arduino, ESP e Firebase. Como eu disse anteriormente, né? Meu nome é Jefferson Lima de Almeida e eu faço parte do Include como professor de robótica e da Geek Business Lab, que é uma startup de tecnologia aqui de Salvador, como desenvolvedor sênior. E uma das tarefas de desenvolvedor sênior, né? É também de estabelecer um pouco como vai ser a nossa infraestrutura e as tecnologias que iremos utilizar. Uma das tecnologias que a gente veio a escolher recentemente, né? E tem trazido um bom desempenho, né? Para todas as aplicações que a gente já desenvolveu, é o Firebase. Ele não só tem um baixo custo, como uma solução serverless aí, vamos lá, colocada como uma das melhores do mercado. Apesar de que é uma solução privada, então a gente não tem necessariamente aquela disponibilidade né, de estar tá replicando esse modelo localmente tão facilmente, já que isso tudo roda dentro da infraestrutura da Google, o Firebase ele traz inúmeras vantagens aí em relação a tecnologias que eles utilizam para integrar. Então a gente tem aí uma stack que ela trabalha com TypeScript, que é uma linguagem de transpilação aí bem nova e bastante utilizada. A gente também trabalha com... É, Node.js, né? porque de certa forma a gente está compilando e transpilando código que está em TypeScript para JavaScript, né? para rodar na máquina da, do Chrome lá, né? o Chrome V8, e rodar dentro da infraestrutura do Node.js. E uma das maiores vantagens, é, se é que podemos dizer assim, é realmente em relação a custo. Já conseguiu reduzir custos de infraestrutura aí de algo em torno como... 500, 600 reais por mês para valores como 50, 60 reais por mês. Então, a gente tem uma diminuição aí de 10 vezes o valor do produto. É, pense em que... Imagina que você tem um produto que ele tenha uma licença mensal de 50 reais por usuário. Imagina, então, que você está criando essa infraestrutura aí e que você quer ter o máximo de lucro possível. Utilizando o Firebase... E tendo essa infraestrutura que a gente acabou de citar, com um cliente você poderia dar conta de tudo. Ou seja, dá para perceber que realmente custo e, vamos falar assim, facilidade de desenvolvimento são dois pontos aí que tornam o Firebase algo extremamente motivador. E é pensando nisso que eu comecei a analisar e falar, será que a gente não pode utilizar o Firebase para fazer coisas além das aplicações web? E sim, é o objetivo da nossa aula de hoje, né? Mostrar como, né? E com o que a gente precisa, né? Para trabalhar com essas tecnologias aí que são tão interessantes. Eu sei que muita gente que está assistindo aí pode conhecer o SP, né? Que é um microcontrolador bem parecido com o Arduino, no ponto de vista que a gente pode programar ele, inclusive utilizando a própria ideia do Arduino. E eu sei que muitos aí ainda não têm noção, mas a plataforma do Google Cloud tem vários recursos lá com faixas gratuitas bem interessantes. E é isso que a gente quer mostrar aqui, né? Como é que a gente pode começar a utilizar a internet né, para criar nossas próprias aplicações? Porque eu acredito que isso é uma coisa que todo mundo hoje em dia está querendo fazer, né? É, muita gente está interessado em automação residencial do ponto de vista que, olha, eu tenho minha casa, eu quero automatizar minha lâmpada. Só que muita gente quer ir um pouquinho além. Eu tenho minha casa, eu quero automatizar minha lâmpada, só que eu quero fazer do código ao dispositivo. E apesar de assustador falar esse tipo de coisa, esse tipo de coisa, atualmente está muito presente. Então, eu posso desenvolver o meu hardware, fabricar na China, ou eu posso utilizar uma placa como a SP32, né? E prototipar o meu produto, certo? Implantar ele em casa, conectar ele com a Alexa ou com o Google Home, e pronto, eu tenho minha solução IoT, ou eu tenho minha solução personalizada aí, que está resolvendo algum problema mais complexo aí, que aí o céu é o limite. Tranquilinho? Acho que é, a gente tem muita coisa para falar, então, a gente não vamos, não vamos perder muito tempo e vamos logo mostrar nossa agenda. Pronto, então, o que é que a gente tem aqui para ver? É, primeiro passo, a gente vai lembrar um pouquinho sobre Arduino. Por quê? Porque eu acredito que é importante, né, ressaltar, principalmente para quem está vendo e nunca viu é, Arduino em outros momentos, né, como é que essa tecnologia funciona. O que é o Arduino, para que serve e como é que a gente pode utilizar. É, depois a gente vai avançar um pouquinho, a gente vai falar sobre, um pouco sobre o SP32, falar porque ele é tão interessante, porque ele está tão presente nessas questões de automação residencial no momento atual, né? 
É, vamos tentar deixar o teste para o final, mas sim, a gente pretende chegar no final aqui com a apresentação prática, né? Que é realmente o objetivo do workshop. Então a gente quer pegar a placa, como eu mostrei para vocês, né? Vou até mostrar novamente aqui, ó. A gente quer pegar a placa, a gente quer conectar ela com o sensor, belezinha? Ou com o um pseudotuador, né? Como é esse caso desse LED aqui. A gente quer fazer o código dela, conectar no Firebase na internet, é, instanciar isso tudo dentro das duas próximas horas. Nossa apresentação termina por volta das 22 horas. Eu vou deixar mais ou menos uns 15 minutinhos só para perguntas. E a partir do momento final, né, é, ali por volta de uma hora de apresentação, aí a gente vai focar mesmo só no hands-on. E quando eu me refiro a hands-on, é realmente a gente pegar a placa, programar ela em tempo real, é, fazer o código, subir servidor, configurar servidor, eu já deixei algumas coisinhas prontas, mas eu pretendo fazer boa parte das coisas aqui junto com vocês, né? É uma pena a gente não estar tá junto, né? Para estar tá escutando o feedback de vocês, a gente criou até uma aplicação mais complexa, né? Eu tinha até pretendido, né? Deixa eu pegar aqui. Eu tinha até pretendido colocar uma tela aqui e a gente... Opa, cadê? Uma telinhazinha aqui e a gente começar a tentar fazer o seguinte. É, enquanto vocês modificam os dados na internet, a gente pega os dados aqui e exibe no display. Só que acredito que é um pouquinho muito, pelo menos para a nossa workshop de hoje. Aí. Só que é aquela coisa, né? Espero muito que em breve a gente esteja próximo e a gente possa fazer esse tipo de coisa. Todos os assets que eu vou utilizar aqui, né, seja apresentação... É, código, etc., eu vou disponibilizar ao final da, da nossa aula, certo? E os códigos vão estar no longo GitHub e a apresentação vai estar no, em link né, disponível aí para vocês é lá no YouTube, que eu acho que é a plataforma que está sendo hospedada. Depois a galera do Include até pode me corrigir aí se eu estiver enganado. Tranquilinho? Então, vamos lá, né? Vamos para a nossa apresentação. E como eu estava dizendo, né? É... que é o Arduino, afinal. Bem, muita gente conhece o Arduino como essa plaquinha azul aqui, que fez muito sucesso aí, né, desde 2010, aí, e está fazendo cada vez mais. Né? Não só ele é um ótimo recurso pedagógico que a gente pode utilizar para dar aulas, como é o que a gente faz lá no Include, como a gente também pode utilizar ele né, para criar nossos próprios produtos né, e soluções, aí, seja elas em casa, seja elas na indústria. Muita gente pode não saber, mas se você abrir o seu celular, né, é bem capaz de você encontrar um chip né, da própria fabricante que faz essa coisinha aqui no cantinho, que é o microcontrolador. Vamos lá, vamos pegar aí por volta aí da década de 70, de 80, que a galera fazia seu próprio computador. Sim, a galera fazia seu próprio computador, né? O Apple II, o Apple I, ou melhor, o Apple I, né? para quem não conhece, eram máquinas extremamente simples, né? Geralmente elas eram conectadas direto nas televisões, então a gente utilizava a televisão como monitor. E essas máquinas prototipadas em casa, né? Elas tinham a função de ensinar programação e executar aplicações simples. Algumas pessoas iam um pouquinho além e desenvolviam soluções aí, né? Utilizando aí, né? Porta serial e por aí vai. Né, tem aí o comecinho aí, né? Vamos lá, impressoras 3D não, mas soluções aí de CAM, né? É, CNC, esse tipo de coisa, né? Máquinas controladas por computadores em geral. E o que é um microcontrolador, mais ou menos? Pega aí o seu computador aí, o seu notebook, o seu celular que você está assistindo essa apresentação aqui agora. Ele tem HD, né? Ou alguma memória flash ali para armazenar os arquivos. Ele tem memória RAM, onde a gente vai transmitir os dados, né? Para que você possa rodar seus programas. Ele tem um processador. E com certeza ele tem um conjunto aí de entrada e saída. O meu controlador, ele é exatamente um computador, certo? Só que reduzido num invólucro bem menor e com um propósito bem mais direto, né? um propósito bem mais específico. Quando o computador ele é de uso geral, ele pode ser utilizado para qualquer coisa, o microcontrolador ele foi criado para rodar uma única aplicação, ou pelo menos a maioria deles, os mais simples, né? rodar uma aplicação é, em paralelo, sem se preocupar né, com gerenciamento de memória, gerenciamento de próprio processo e por aí vai. Isso não exclui a possibilidade de você ter um computador embarcado, como é o caso do Raspberry Pi, né? Que ele tem um Linux ali dentro. Mas para soluções mais simples, a gente vai ter sempre um programinha rodando ali, ou rodando em paralelo, rodando em thread, né? É, escutando por algumas coisas, 
e dando algum tipo de resultado. Tranquilo? E aí, o microcontrolador vai ter tudozinho que está no computador ali. Então, a gente tem memória flash, né? A memória flash geralmente é bem menor, porque a gente tem agora um, algo que tem que ter um baixo custo, porque a gente quer criar em larga escala, né? Imagina que o touch screen de cada celular precisa de um microcontrolador. A parte do processador do celular. Então, a gente vai ter um carinha para esse cara aí, a gente vai ter um provavelmente para gerenciar a bateria, a gente vai ter um para gerenciar provavelmente o som e por aí vai. E aí, a gente também tem dispositivos é, que não são microcontroladores, então não vamos excluir essas possibilidades. A gente tem uns carinhas chamados ASIC aí, que são processadores de, feitos para uso extremamente específico, mas não é o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é entender né, como é que o SP32 ganhou essa fama que ele tem atualmente, né? E por que, é que a gente pode conectar ele direto na internet, né? É, com apenas. 30 reais, ou melhor, 30 reais era um pouquinho antes da alta do dólar, atualmente ele está por volta dos seus 50, 70 reais. Mas o SP, aquele carinha que eu mostrei, vou até mostrar de novo aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Quando eu comprei na época, ele tinha 50 reais. Então vamos supor que aqui, ó, tem um duas protoboards, né? Tem um LED ali. Então, uma solução dessa daqui custa menos de 100 reais. Eu vou dizer que estourado aqui, quando eu comprei essas coisas aqui, elas custaram 60 reais. O Firebase. Ele tem um free, vamos lá, vamos mostrar aqui o, do que estamos falando, né? Por que, é que esse cara é tão interessante? Deixa eu abrir aqui o site dele e compartilhar minha tela. Só um segundinho... Só um minutinho que eu tô com o meu monitor, ele tá coberto aqui. Deixa eu... Ok, eu acho que eu vou... Adicionar aqui, tentar adicionar aqui de novo, né? Pronto, certo, prontinho. Certo, então pronto, a gente tem aqui né, a tela do nosso Firebase, deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui para todo mundo conseguir ver, né? É, o site do Firebase é firebase.google.com, ok? E vamos lá, a gente tem um plano né, que ele começa aqui no gratuito, sim, totalmente gratuito. É, tem algumas limitações atualmente, é, eu vou conversar sobre um pouquinho sobre elas mais na frente, mas a princípio você tem todos os recursos que um servidor e com aplicação aí de alto desempenho pode ter, né? E quais seriam os recursos? A gente tem um banco de dados, a gente tem um serviço para disponibilizar uma API, é, a gente tem um hosting para armazenar nosso site, é, temos ferramentas para fazer machine learning, né? temos monitoramento de performance, né? um banco de dados, é, e é bom de lembrar aqui, que é em tempo real, e não é pouca coisa. Ele não só é em tempo real, como vocês podem ver aqui, ó, que ele pode ter até 100 conexões simultâneas, o que é bastante, diga se passagem, armazenar 1 GB de informação e baixar até 10 por mês, ou seja, todo mês eu tenho isso aqui de limite e se eu for aumentar, né, se eu for começar a pagar por isso aí, você vai ver que eu vou pagar lá por volta de um dólar por gigabyte, só que eu posso adiantar para vocês que isso aqui é muita informação vocês vão permanecer aí com uma aplicação simples, né, é, trabalhando aí por, com, com seus 100, 200 megabytes aí por mês então dificilmente você vai ter esse valor completo, você vai ter cifras dele aí se, se, ainda é bem importante lembrar isso aqui se você passar do free, o plano pago, ele é basicamente o gratuito 
mais o excedente do gratuito. Então, se você ficar aqui na parte de baixo, né, que seria justamente não exceder o gratuito, você não vai pagar nada, certo? E comecem a perceber agora aí, né? A gente tem uma placa que ela tem recursos aí, né, que simulam um computador, ok? É, e ela pode se conectar à internet. Essa aqui em específico, que eu vou mostrar primeiro, né, que é o, o Arduino. Deixa eu ver até se eu tenho uma aqui para mostrar melhor para vocês. Cadê? Eu tinha uma aqui, não faço, só um segundo. Deixa eu pegar aqui para vocês, aqui, ó, um Arduino, espero que foque bem aqui, ó. É, essa plaquinha aqui, ela não conecta a internet, é bem verdade. Só que ela tem bons recursos para você criar aplicações emparcadas. E se você começar a comprar esse cara aqui em quantidade, e eu tô falando aqui de largas quantidades, né, mil, duas mil unidades, o valor dele pode se chegar em centavos, certo? Então, apesar da placa de desenvolvimento, né, e ela custar um pouquinho caro, né, o Arduino em si não custa tão caro assim. E o Arduino, na verdade, ele é uma marca. É, ele é uma plataforma open source, né? Ou seja, você pode ver, pegar o código e replicar. Inclusive, eu até brinco com a galera, às vezes, né? Que tipo assim, o clone que foi fabricado na China, mesmo não sendo da marca do hino, ele também é original, porque o projeto é aberto. Não tem muita distinção do projeto que é fechado, digamos assim. Não, nem é fechado, ele é aberto. Do projeto que é da marca do hino para o projeto que foi feito numa empresa da China. Pode ser que a qualidade dos componentes não se compare, mas aí você tem várias, várias empresas que estão fazendo, então tem, obviamente, empresas que fazem um produto com uma qualidade maior e, um, os produtos, e tem várias empresas que fazem com uma, com, um pouco, com uma qualidade um pouquinho inferior, né? Mas nada impede de você comprar um da China e ele vai ter provavelmente quase o mesmo suporte ali da versão original. Tranquilo? Eu digo quase porque às vezes eles compram recursos um pouquinho mais baratos e aí talvez você precise de um driver se você estiver no Windows, né? Ou de alguma configuração específica se você estiver no Linux. Mas nada que venha atrapalhar aí. No caso do ESP, que ele é feito por uma empresa chinesa, ele tem uma diferençazinha, né? Vocês podem até perceber aqui, ó. Enquanto no meu, no meu Arduino aqui, ó, ele tem esse carinha aqui, ó, fechado, né? Bonitinho. Opa, tô. Show. Fazer transição. Perfeito. Enquanto no meu Arduino eu tenho esse carinha aqui fechado, né? Ele já é um pouquinho mais limitado aí em relação é, a aquele cara dali. Sim, é, apesar de que ele é um pouco maior, né? Se você olhar bem, né? Essa placa aqui ela parece bem maior, né? Mas esse carinha aqui ele tem só, vamos dizer assim, uh, um décimo do clock médio desse cara aqui. Enquanto esse cara aqui tem 16 MHz, né? 16 mil MHz. Não, 16 MHz mesmo. Pronto. Aquele carinha ali pode ter 160. O clock dele não é esse por padrão 9. O clock dele por padrão é 80. Mas você pode sim rodar ele a 160 e não vai ter nenhum empecilho com isso aí. Talvez ele esquente um pouco mais, por isso que é sempre bom colocar um dissipador nesse tipo de coisa, né? Para evitar que eles venham a queimar aí em períodos de uso intenso. Tranquilo? Mas, uh, voltando aqui. Esse cara daqui, ele já tem uma abordagem um pouquinho diferente. Então, a gente fabrica o controlador por uma única empresa, as empresas compram esses módulos e injetam em placas. Então, você vai ter aqui uma diferençazinha, né? E não vai ser tão, tão padrão assim, não, porque já tem muitas empresas fazendo esse tipo de placa aqui. Que já é um pouco diferente do Arduino, né? Que o projeto é totalmente open source e você encontra tudo com facilidade na internet. E o Arduino, ele não é só essa questão da placa. O Arduino também vai para o ecossistema. Então, a gente tem bibliotecas, a gente tem uma linguagem, e vamos lá, a linguagem é C++. Só que o projeto, ele vem de uma, de uma coisa um pouquinho anterior aí. Né? O MIT, lá por volta de 2003, 2006, eles fizeram uma linguagem que visava ensinar mais facilmente a questão de programação. Não só a questão de programação de placas, né? como também programação visual. Você fazer coisas que se interagem na tela do computador. E, e eles criaram duas linguagens, a Wiring e a Processing. A Processing eles, é uma linguagem né, que ela é voltada para visual. E a Wiring, né, que aí foi estendida e veio a se tornar o um Arduino, né, é, se tornou aquele modelo de programação, né, sempre utilizando ali aquelas duas funções, né, Void Loop, Void Config e por aí vai. 
apesar de não pretender conversar muito aqui sobre o Arduino, eu vou sim dar um pouco de introdução para quando a gente estiver realizando essa parte mais de workshop mesmo, né, de estar tá pegando o código ali e executando, né, é, vocês possam ver e posteriormente possam executar. Tranquilo? Mas aí vem a primeira questão, né? Será que a gente pode utilizar placas diferentes dessas do Arduino, programando utilizando a mesma interface, né? E as, os mesmos métodos de programação, talvez até o mesmo código que a gente utiliza no Arduino? Sim, existem várias comunidades aí pela internet, né? Que elas fazem esse tipo de coisa. É, existem também várias placas oficiais do Arduino, né? A marca Arduino, ela cresceu, né? E eles começaram a desenvolver aí mais. É, o que muda geralmente de cada um aí, além do microcontrolador, né? Que é aquele processadorzinho ali que já tem tudo integrado, como eu tinha falado anteriormente, né? Talvez o modelo também de pinos, né? Com essas versões menores aqui, como é o caso do Arduino Nano, Mini e por aí vai. Mas esse form effect aqui, ele tem um motivo. A gente tem vários shields. Os shields, eles são essas agregações aqui que a gente pode adicionar ao Arduino para dar novas funcionalidades. Então, imagina que ele já tem já memória, processador, etc. Mas eu posso querer colocar né, um controlador de motores para ligar o meu robô. Ou eu posso querer colocar um controlador... É, pronto, um controlador de um interruptor, né? Para poder desligar a lâmpada do meu quarto. E por aí vai, certo? Então, a gente pode agregar esses shields assim, né? Como eu mostrei aqui, como também a gente pode integrar eles, né? Por meio de fio, nada impede. A gente tem várias portas aqui, que elas têm um nome. Elas é GPIO, General Purpose Input Output. O que, é que significa isso? Significa que esses pinos aqui, né? Eles são pinos de uso geral. E esses Pinos de uso geral, né? Eles têm um significado. Qual é o significado deles, né? É de atuar com os sinais digitais. É... Vamos lá. Atuar como sinais digitais, né? Para que você possa vir a conectar com outros dispositivos. Então, imagine que eu queira ligar ou desligar aquele LED. O que, é que eu vou fazer? Eu vou mandar um sinal digital e deixar ele positivo. Como eu só quero que ele ligue e desligue, é sempre booleano, né? Então, é ligado o total da voltagem que o meu dispositivo for capaz de dar, e desligado é basicamente zero voltagem. Tranquilo? Então pronto, a gente tem várias placas disponíveis, a gente tem uma linguagem de programação, e a gente tem nosso carro-chefe aqui, né? que é esse form factor aqui, né? que é esse modelinho aqui, que é tanto utilizado aí no mercado. Tranquilo? Como eu falei para vocês, né, o Arduino Uno, que é uma das versões aí mais vendidas aí, é, anteriormente é o Arduino Uno, a gente teve o DC Mila, que era geralmente o ano que eles foram, que eles foram fabricados, então acho que o DC Mila era 2010, e, porque isso é 2010 em italiano, não sei falar italiano, então por favor, já me perdoe, certo? E o Uno, ele veio um pouquinho aí depois dessa época aí, né, como uma forma de padronizar aí. Ele é até disponível, ele está disponível até hoje, ele tem muito menos recursos, e o preço dele aí varia mais ou menos a metade desse cara daqui. A metade atualmente desse cara daqui, né, que eu falei que ele tá para os 70 reais, né, então o Arduino Uno, ele tá custando aí cerca de 30 reais, a depender do lugar. Tranquilo? Só que ele tem muito menos recursos. Enquanto nesse carinha aqui, que a gente vai chegar nele daqui a pouco, né, ele tem uma quantidade maior de recursos aí e ele trabalha aí, vamos lá, um muito mais rápido do que o Arduino Uno, né? O SP32, ele vai ter diversas coisas aí, como é caso de Bluetooth e internet, Wi-Fi. Tranquilo? Perfeitinho. Então, vamos lá. É, só para passar assim, direto, né? Só para vocês entenderem aqui a distinção, né? O Arduino Uno, ele só conta com 32 KB de flash. A gente pega o celular mais simples hoje em dia aí, ele deve ter aí pelo menos 16 MB. E isso eu tô falando aqueles celulares, sabe, de tijolinho mesmo, aqueles ali que tem tecladinho ainda, né, numérico, né, e no máximo só recebe SMS e manda e faz ligação. Tranquilo? Ele vai ter por volta seus 2 KB de RAM, né, e seus 1 KB de EPROM. EPROM, para quem não sabe, é, é como se fosse uma memória intermediária. Enquanto no HD a gente pode colocar tudo a hora que a gente quiser, num dispositivo físico a coisa não é tão bem assim. Para programar a flash precisa de alguns padrões ali, precisa de algum funcionamento ali que são bem específicos. Então o que a gente costuma fazer é deixar a flash só para o código e usar a memória EPROM, que a gente pode estar tá reprogramando ali diversas vezes, né? 
para geralmente colocar informações aí, como por exemplo, vamos imaginar que a gente está conectado numa rede Wi-Fi. A gente quer que essa rede Wi-Fi é, possa ser modificada de tempos em tempos. Como é que a gente faria essa integração? O processo que a gente faria essa integração é: a gente vai gravar nosso código na Flash, a gente vai criar uma interface ali web. Você vai sair a interface web, quando você modificar o seu código lá da rede Wi-Fi, você vai conectar, ou não, você vai botar essas informações dentro da memória PROM. Tranquilo? Tem também outros protocolos. Geralmente, esse tipo de placa, né, ele já vem com alguns protocolos de comunicação, que é para o caso de você querer comunicar com outros dispositivos. E outros dispositivos podendo ser até mesmo outros Arduinos, né? Lembra o exemplo lá que eu dei do... Um lado, estou destruindo o celular, né? A gente pode, poderia criar mais ou menos uma analogia assim. É, você vai ter lá um protocolo de comunicação que ele precisa ser muito rápido e que ele precisa conectar diretamente, talvez, com o processador do seu celular para passar as informações aí, né? De onde a pessoa tocou em cada momento. E se a gente expandir um pouquinho mais aí esse nosso leque de ideias, esse protocolo aqui, ó, que é o SPI, ele é justamente o protocolo que a gente utiliza dentro de um cartão SD. Então. Sim, dá para a gente conectar cartão SD aqui direto no Arduino ou direto no SP, porque o protocolo que eles utilizam é o mesmo. Tranquilão? Então, vamos lá. Continuando aqui, né? É, vamos lá. O Arduino ele não é a única opção para você programar dispositivos embarcados. E isso é muito importante para lembrar para todas as pessoas. Por quê? Porque muitas vezes você fica limitado ao que o Arduino é capaz de fazer. Não tem muitas limitações. A gente consegue fazer coisas incríveis utilizando a interface do Arduino, porque no final você não tem nenhum, nenhuma perca expressiva aí, já que a linguagem de programação lá embaixo, né, o Arduino é só uma interface, ainda é C. E quem desenvolve os compiladores para cada placa não necessariamente é o Arduino, e sim as placas. É tanto que anteriormente a, a TMEL, eu não tinha falado anteriormente, né, mas o meio controlador, dá até para ver aqui, né? Ixi, não dá para ver não, mas o meio controlador que a gente utiliza no Arduino Uno, né? Essa versão aqui, SMD, é, aquela diferença, né? Porque o outro lá, ele é tem esse formato aqui, né, PDIP, né, que é aquele de pininho, né, mas sim, tem uma versão também SMD, é o 328P mesmo, só que essa aqui é a versão AU, que, é, que ele tem esse encapsulamento aqui, TQFP de 32 pinos, e se a gente comparar, né, com a outra versão lá, essa, pina, essa versão aqui só tem só 28 pinos, e ela tem uns, eu não lembro se ele tem um pino em falso, agora bateu a dúvida, mas essa versão aqui tem dois pinos analógicos extras, só que nesse form factor aqui, infelizmente, não tem como acessar eles, não. Algumas placas deixam um furinho aqui em algum lugar para você poder soldar aí e ter esses dois pinos analógicos a mais, mas infelizmente nessa daqui, pelo que eu lembro, não tem. Tranquilo? Aí, o meu controlador desses caras aqui, é justamente um microcontrolador da Atemel. A Atemel, apesar de ter sido comprada agora pela mesma empresa que faz o PIC, né, que é a Microchip, é, ela teve uma grande vantagem aí, e por isso que ele veio a se tornar o padrão do Arduino, que é o fato de que o Atemel ele tem um processador, ou melhor, um compilador gratuito, que é o AVRGCC. Então, o Arduino, para ele existir do jeito que ele existe, né, totalmente open source, etc., né, ele depende muito da arquitetura da VRGCC, do AVRGCC, né, que é o compilador aí de C, C++, da, AVR, da série AVR, né, da Temel, que é a empresa que faz esse cara aqui, em geral, né, usa a Temeg. Aí. Tranquilo? A Temeg é a série de microcontroladores aí, né, que a gente utiliza aí nessas versões aí do Uno, que são mais antigas aí. E outras soluções, né, além das ideias de programação do Arduino, são o Platform I.O., Programino e por aí vai. O Platform I.O. é o que tem mais se destacado entre eles aí. É, se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, né, provavelmente na Campus Party, com vários dias, daria para fazer esse tipo de coisa, mas para quem a gente não vai, não vai focar muito nesse ponto, o Platform I.O. ele ganha do Arduino em questão de organização, porque você pode criar um projeto quase como um projeto do Node. Então, para a galera que já programa já há algum tempo aí, vai entender bem isso aí, você, pode, você vai ter lá, né, um platform io.ino e dentro desse arquivo ino de configurações é ino? acho que é, bateu a dúvida agora aqui mas desse arquivo de configuração que é o arquivo de texto, você pode falar quais são as bibliotecas né, que seu projeto depende é, você pode falar o processo de compilação placas que você vai dar suporte por aí vai 
Então ele tem uma gama de recursos aí que infelizmente até hoje não foi possível dar no Arduino. Atualmente um recurso que é bem legal do Arduino que eu recomendo vocês testarem quando puderem é o seguinte, você pode fazer com que uma dependência tenha dependências é... melhor que uma dependência não, que uma biblioteca no Arduino tenha dependências. Isso já foi um boom enorme porque anteriormente se você precisasse fazer por exemplo, vamos falar que você criou uma biblioteca, que nem eu já fiz que ela é para controlar o ar-condicionado da sua casa, beleza? Então, ela funciona na marca do seu ar-condicionado, tranquilo? Você precisa ainda de alguma biblioteca que comunique utilizando infravermelho, que geralmente é o protocolo que os ar-condicionados utilizam para o controle. E nesse ponto aí, de você ter que precisar de uma biblioteca para transmitir o infravermelho, a sua biblioteca, que provavelmente usa essa biblioteca aí, não dá suporte. Então, o que, é que você vai ter que fazer? Você vai ter que ensinar, lá no manual dos exemplos, que a pessoa para acessar, é, ou melhor, para utilizar a sua biblioteca, ela tem que primeiro baixar a dependência, para só depois poder utilizar. Então, o Platform I.O. tinha essa vantagem, só que agora a galera do Arduino já implementou, né? e o próximo passo, acredito eu, vai ser justamente poder falar que um determinado sketch, né, ele tem dependências ali que precisam ser baixadas dentro da ideia do Arduino. Seria um salto incrível aí, a gente está aguardando ele ao máximo. Já tem até uma ideia um pouquinho mais avançada, não tinha colocado ela nesse documento, que o nome dela é, se não me engano, é Arduino Pro IDE, que aí sim ela vai ter alguns recursos assim mais avançados. E a ideia do Arduino é isso aqui, para quem nunca viu, certo? Ela é super simples, ela parece muito com a ideia do processo, ela tem alguns botões aqui em cima, ela tem essa cor e esse formato característica, né? E ela permite justamente de fazer o que a gente mais faz quando a gente está trabalhando com o microcontrolador. Se vocês já viram IDEs para microcontroladores né, de empresas que só trabalham com isso, vocês vão ver que as IDEs têm muito mais recursos, né, como poder fazer debug é, do dispositivo físico. Né, então, eu conecto ali uma interface de tag né, e eu consigo ver o erro, né, eu consigo fazer um debug quase como eu faço no GDB ali, só que com o dispositivo físico, isso é algo muito incrível, né? Só que o ideia do Arduino é um pouco mais simples. O objetivo dela mesmo é ensinar, seja criança, seja adultos, né? Programação, utilizando dispositivos físicos e utilizando um ambiente de fácil acesso. Nada que vá assustar muito aquele desenvolvedor final. Tranquilo? A gente tem a opção de incluir bibliotecas externas, conectar com placas e adicionar placas além da, das oficiais do Arduino. Que é com isso que a gente utiliza aquele recurso lá, né? que te dá suporte ao SP32, aquela placa lá que eu tinha falado. Tranquilo? E aí, vindo agora para o SP32, né? vindo agora para a cereja do bolo. O que, que esse cara tem de tão incrível assim? Vamos só comparar aqui, só a questão de hardware, só para a gente lembrar, né? O Arduino tinha 32 KB, o Arduino 1, né? Ele tinha 32 KB. O Arduino Mega, né? Não sei se vocês vão poder ver aqui em cima. O Arduino Mega, ele tem 256 KB. As versões mais simples do SP32, acho que tem uma versão ainda mais simples do que essa daqui. Mas ela geralmente começa em 4 MB. Certo? 4 MB dá 16 MB. E tem versões desse cara que tem 64 MB. 64 MB, né? Você divide por 4, ele dá 16 MB. Então dá para armazenar muita coisa. Porque pense no final o que, é que você vai ter dentro de um dispositivo embarcado. Você vai ter só um código sendo executado. Acabou. É, vamos lá, vamos supor que sua aplicação tem algum padrão de segurança que precisa de compilar aí algum tipo de um certificado, né, que nem a gente vai fazer aqui, mas muito além disso, não vai ter muita coisa para ser feita aqui. E aí que é o ponto legal do SP32, né? Ele não só tem esse boost aí em relação a recurso, como ele tem funcionalidades que o Arduino não tem, ou melhor, até tem, só que versões muito mais caras, o que acaba, sabe, tirando um pouco aí das possibilidades aí do, dos desenvolvedores aí com menos recursos, né? Que é o caso dos protocolos da né, Wi-Fi, é, 802.11, né? E o Bluetooth, né? Na sua versão 4.2 aí, não lembro, mas acho que ele aceita Low Energy, né? O BLE, né? E algum outro recurso aí que... Me falha a memória agora. É, ele foi criado por uma empresa de nome específico, uma empresa chinesa, né? E essa aqui é a segunda interação dele. A gente tem uma interação um pouco mais antiga, vocês podem até procurar aí na internet que vocês vão encontrar, que é o SP8266. 
A diferença do SP266 aí, além de ele dar um pouquinho mais de dor de cabeça, ele tem algumas, sabe, alguns pontos aí que até hoje não foram muito bem ajustados, né? Vamos lá, digamos assim, alguns defeitozinhos de hardware, alguns defeitozinhos de software. É, é uma placa que não é muito utilizada, ela custa menos que o SP32, mas a essa altura do campeonato, o SP32 tendo muito mais recurso, né? Tendo um ambiente de programação aí bem mais estável, eu não recomendo muito o SP266, não. Se vocês querem começar... Façam como eu e invistam né, no SP32. Tranquilo? Não se vocês vão ter um hardware melhor, né? Como também vocês vão ter um pouco mais de facilidade aí trabalhar né, com questões aí que ele vai ter mais pinos, né, mais portas analógicas, mais protocolos e por aí vai. Então, para as soluções IoT, para as coisas que a gente quer fazer, a gente vai ir de SP32. Tranquilinho? E aí agora dá um pouquinho aqui de circuitos elétricos, né, para a gente finalizar essa comparação, a gente focar mesmo no nosso ambiente de testes, que é o que a gente quer fazer, né? A gente quer realmente fazer um workshop aqui de IoT, não necessariamente só de IoT, vamos, vamos esquecer um pouco da IoT, a gente quer criar um workshop aqui onde a gente quer criar soluções utilizando o Firebase. Então eu vou, vou configurar um ambiente Firebase com vocês, certo? Mas eu vou utilizar um outro que eu já tinha criado, porque... Sabe, sempre tem aquela, aquele pontinho ali que a Google falou, opa, peraí, que eu acho que eu posso ganhar um dinheiro aqui. Então, não está tão mais simples como era anteriormente. Né? A gente entrar, o Para quem não sabe, o Firebase já começou lá por volta de 2012. Então, a gente está em 2020, hoje né, já tem oito anos, aí é uma ferramenta bem madura. É, mas muita coisa mudou. Não era da Google, a Google comprou, aí a Google modificou várias coisas dentro dele lá. E, em especial... Esse plano gratuito que eles estão oferecendo agora, em 2020, né, em 10 de julho de 2020, ele tem um pontinho negativo que é, talvez você vai precisar de um cartão de crédito. É, mas não saia da minha apresentação ainda só por causa disso. É uma limitação que a Google colocou, mas que tem uma solução prática. E a gente vai ver ele lá daqui a pouco. Tranquilo? E vamos lá, digital analógico, né? Não precisa muito dizer aí não, né? É, o sinal digital, né? E o que a gente vai falar aqui para frente é bom sempre ter essa ideia de que o sinal digital é aquele que é discreto, 0, 1, né? Ligado ou desligado, 0, 5 volts ou 0, 3,3. E o sinal analógico é todo aquele que pode variar, né? A gente tem variações menores aí dele, a gente precisa computar essas variações menores. O sinal digital ele é muito mais fácil de computar do que o sinal analógico, precisa de técnicas específicas, né? Tanto que o sinal digital a gente pode ter GPIO. Mas o sinal analógico, a gente vai precisar de algum DAC, né? Que é um dispositivo, ou DAC ou ODC, né? Que é um dispositivo que vai converter do digital para o analógico ou do analógico para o digital. E por que eu falo isso? Porque essa é a primeira diferença que a gente também tem que diferenciar aí em relação ao Arduino como plataforma e o Arduino Uno, aquelas versões mais antigas lá, é, para as placas hoje em dia. Para elas terem clocks maiores, né? Se a gente olhar ali a arquitetura interna deles, né, a litografia como se chama, né, quando a gente vê falar assim, ah, o processador da AMD atualmente está trabalhando com litografia de 10 nanômetros ou 7 nanômetros ou sei lá qual o valor que eles estão utilizando isso aí é tamanho mínimo de cada transistor dentro desse processador aí e para que a gente possa estar diminuindo cada vez mais essa coisa aqui infelizmente é quase como proporcional não necessariamente proporcional, mas é similar a gente também tem que diminuir um pouco a, a, a voltagem que a gente trabalha. Então, enquanto o Arduino ele vai trabalhar lá com 5 volts, o SP ele vai trabalhar com 3.3. Isso pode tirar um pouco da compatibilidade dele com alguns shields e outros recursos que você já utiliza aí, beleza? Anteriormente. Tranquilo? E, bem, isso meio que encerra a nossa comparação entre Arduino e ESP. Belezinha? Espero que vocês tenham do seu overview aí, e bora conversar um pouquinho agora sobre Firebase. Gostaria de poder perguntar, infelizmente não vai ser tão fácil assim, mas vamos lá. Quem de vocês aí, que estiver assistindo aí, já trabalhou com Node, certo? Imagine como é que a gente faz para iniciar uma aplicação em Node.js. A gente pode abrir nosso terminal, criar uma aplicaçãozinha ali, né, com o Express, então a gente vai dar um npm init para criar nosso projeto, vai dar nosso, o nosso node, né, nesse nosso index de JS que a gente acabou de criar aí, e vou lá, tá a nossa aplicação rodando aí, né, aplicação simples de ser feita, né, é, criar rotas utilizando o ExpressJS é muito simples e por aí vai. Se eu falar para vocês que utilizando o Firebase Deploy, a gente libera essa API para todo mundo agora aqui. Questão de minutos. 
vocês acreditariam? É, um, é uma premissa um pouco ousada até, né? Então, peraí, a gente não vai precisar instanciar uma máquina, a gente não vai precisar ligar um servidor, a gente não vai precisar, é, sabe, tá lidando aí com questões de segurança, de docker, etc. Não, a gente só vai precisar iniciar um projeto, falar os recursos que a gente quer, subir uma Cloud Function, guarda esse nome, e prontinho, nosso sistema vai estar funcionando. Certo? A arquitetura que a gente quer montar é essa daqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês. Na verdade, eu vou compartilhar a imagem, que é melhor. Compartilhar a imagem, só um segundo. Ela, inclusive, fazia até parte do meu TCC. Prontinho. Aqui. Perfeito. Dá um zoom aqui. Certo? É essa mais ou menos a infraestrutura que a gente quer criar. Então, o que, é que a gente vai ter aqui? A gente pode ter uma aplicação no fim da ponta. Beleza? É, lembrando que talvez a gente não vai lidar com isso aqui, mas é uma aplicação. Vocês podem olhar a API. É, já recomendo que vocês procurem uma tecnologia chamada ReactiveX, né? Ou RX. E em específico o RxJS, que é para rodar no browser, que é uma tecnologia que permite você criar o conceito de observáveis. O que. Opa, o Marcos Costa perguntou ali, né? Qual o nome da tecnologia? O nome da tecnologia é esse aqui, ó. ReactiveX. Certo? E ele permite te criar nessas aplicações aqui assíncronas, né? Ou aplicações observáveis. E qual é a ideia de uma aplicação observável? É uma que, quando a gente muda um dado em um lugar, ele transmite esse dado para todos os lugares e eu vejo isso em tempo real. Então, ao invés de eu ficar toda hora perguntando para o servidor, servidor, tem dado novo aí? Servidor, tem dado novo aí? Não, não, eu não faço isso não. Sabe o que eu faço? Eu simplesmente faço, é, servidor, eu quero saber toda vez que esse dado mudar. E o servidor fica mandando, ali, ó, o dado mudou, o dado mudou, o dado está ok, não mudou não. O dado mudou. E você vê isso em tempo real. Certo? Então, enquanto as modificações estão acontecendo, você está observando por elas. Daí o nome observável. Certo? E aí você pode ter uma aplicação que está consumindo esses dados aí. Essa aplicação pode utilizar o modo de autenticação do Firebase. Ok? Só que o que a gente está mesmo interessado é essa linha de baixo aqui. Ó. O que a gente quer fazer? A gente quer utilizar o nosso SP32. Tranquilo? para se comunicar com alguns sensores e atuadores que a gente vai montar ali, daqui a pouco, espero que tudo certo, perfeito, acho que ele vai começar com o atuador, que vai ser um pouco mais simples, e a gente quer que ele se comunique com a internet, com o um serviço de comunicação lá, o Cloud IoT Core da Google, então deixa eu até dar um pouquinho mais de zoom aqui, ó. espero que dê. Não destrui muito. Então, a gente quer comunicar com esse serviço aqui, né? Que é o Cloud IoT Core. E nesse Cloud IoT Core, a gente vai fazer a mesma coisa que a, gente faz, que a gente faria cá na ponta. A gente vai observar toda vez que alguém publicar uma mensagem nesse cara. E toda vez que alguém publicar uma mensagem nesse cara, a gente vai pegar essa informação e jogar ela dentro de um repositório do Firebase. Tranquilo? No projeto que a gente estava administrando lá na faculdade, né? É, aí a gente tinha outras ideias, como era a ideia de agregar dados antigos, né? Para economizar dinheiro. Então, uma informação que tenha, sei lá, 15 anos atrás, eu não quero saber exatamente que às 10h51 e 55 segundos eu tinha 29 graus. Pelo menos isso não era importante para mim, certo? É, era muito mais importante para mim só saber mesmo que, ó, a média daquele dia lá, que já se passaram seis meses, foi essa temperatura aqui, né? Então, se eu puder, né? Eu vou estar olhando ali a média da temperatura da minha casa, né? Eu posso ver comportamentos, né? Ah, se eu estou gastando é, a conta de eletricidade, ela subiu conforme a temperatura baixava. Então, eu, quer dizer que internamente eu estava gastando mais com ventilador, ar-condicionado. Aí a média da a temperatura na minha cidade era tal, então quer dizer que tem essa diferença aqui que eu estava compensando com esse tipo de dispositivo. Eu posso, sim, criar esse tipo de aplicação. Mas a ideia do que a gente quer montar aqui, ela é bem direta. E ela é aquela coisa que seria muito legal que todo mundo pudesse fazer agora. Sei, né? Não vai ser possível, mas tentem fazer ela posteriormente.
E como é que ela vai funcionar? A gente vai precisar de um USB e de um computador. E só. E o seu computador não precisa nem estar ligado quando eu te botar o USB para rodar. <risos> Depois que a sua aplicação estiver executando, acabou. Certo? Ela vai continuar lá numa boa, funcionando tranquilamente, sem maiores é, adições aí. A única coisa que a gente precisa é de um computador para programar o USB, né? E internet aí disponível de alguma maneira. Sim. É óbvio que se a gente está criando uma aplicação que ela está conectada à internet, é importante que essa internet mantenha. Como eu falei, o SP32 ele tem, ele tem comunicação Wi-Fi. Então, é, a gente vai poder, numa boa, aqui, conectar ele na rede Wi-Fi aqui de casa. Eu vou esconder minhas credenciais né, para evitar qualquer tipo de problema. E com ele conectado, a nossa aplicação vai funcionar né, desse jeitinho aí que eu falei. Ela vai coletar informações do mundo físico, né? Então, observar aí para os nossos dispositivos conectados ao nosso USB. Pegar esses valores, enviar para a internet. Na internet, a gente vai escutar por esses valores que chegaram, pegar eles e jogar no banco de dados. E, pum, você agora pode criar suas próprias aplicações. Você pode criar seus próprios dashboards, você pode criar, vamos lá... Hum, Aplica outros tipos de aplicação interativa aí e por aí vai. Então, recapitulando, dispositivo físico, SP32, internet, acabou. Apresentando um pouco agora mais do Firebase, deixa eu voltar aqui. Opa, não era você não. Só um segundo. Né? Indo lá na página deles. O melhor que se faça. Tem aqui na página do Firebase Google. E a gente vê aqui o pricing dele. Espero que a página esteja em português. Que aí vocês podem olhar melhor. Prontinho. Não está em português, mas eu vou traduzindo aqui o que a gente precisar. Como eu falei, né? A gente precisa desse recurso aqui, ó. Cloud Functions. Real Time Database. E aqui vem a minha primeira dica. Né, sobre o funcionamento do projeto, etc. Eu recomendo muito que quando vocês estiverem criando um projeto no Google, onde vocês não vão ter um faturamento extraordinário, né, 3 mil dólares por mês, 10 mil dólares por mês, vocês sempre criem ele, primeiro no Firebase, e depois pelo Google Cloud. Por que, é que eu recomendo isso? Porque o Firebase ele configura quase tudo ali para ficar gratuito dentro da arquitetura do Google. Certo? Então, isso já tira uma complexidade sua de... Eu vou utilizar esse recurso. A maneira como esse recurso vai ser utilizada, né, ela condiz com o meu planejamento né, orçamentário aqui no final das contas. A gente quer criar aplicações simples no final das contas. A gente quer criar aplicações para a gente mesmo. Né? A gente quer monitorar nosso quarto, a gente quer automatizar nosso quarto. A gente, quer, a gente não quer fazer nada onde a gente precise necessariamente né, ter que pagar uma conta ali altíssima, né, seus lá, 50 dólares. 50 dólares na cotação atual dá uns 250 reais. Não, a gente quer criar aplicações que se mantenham com esse nome bonitinho aqui que está no cantinho, que é free, gratuito, né? E todos esses limites aqui que são bem expressivos, né? 5 GB, 2 milhões de invocações, eles são mensais. Então, isso todo mês vai ali, ó, resetando. Né? Então, a gente, a gente tem tudo o que a gente precisa para criar nossa aplicação aqui. E para a gente iniciar um projeto nesse aqui, é tão simples quanto. Eu vou só fechar aqui, porque eu acho que deslogou da minha conta. Né? Vamos realizar meu login primeiro. A gente vai criar um projetinho aqui com Firebase. A gente tem três passos aí para criar um projetinho com Firebase. Certinho? Então, o primeiro deles, vamos dar um pouquinho mais de zoom. Certo? Espero que seja o suficiente. A gente tem que dar um nome para o projeto. A primeira dica que eu dou, sempre dê um nome do projeto utilizando ifs. Por quê? Porque se você não utilizar esses ifens, ele vai gerar uns nomes meio aleatórios, não é? A gente está na CPDE, né? Vamos para Digital Edition. E olha só o nome que ele criou aqui, ó. CPDE 5639A. Hum, não é muito legal. Então, se você botar um ifen aqui, ó, e botar, por exemplo, um dev, que é representando desenvolvimento, olha só o quão melhor ficou o nosso ambiente. CPDE dev. Esse aqui é o nosso ID do projeto. Como eu falei lá né, na arquitetura do Firebase, o Firebase ele trabalha muito com a ideia de serverless. E imagine aí, se eu estou criando uma arquitetura sem servidor, que a maior parte do meu trabalho é criar um servidor. 
acho que algo não está tão legal assim. Sim, eu posso fazer servidor? Pode. Você pode criar sua API toda utilizando o Cloud Functions. Mas você também pode utilizar, acessar os dados diretamente. Não é? E aí que vai vir esses recursos legais do Firebase, que é eu não preciso ficar refém de uma só solução. Eu posso criar uma solução híbrida, onde eu utilize, por exemplo, NestJS junto com TypeScript e Node para criar minha API, e eu posso utilizar o banco de dados para armazenar os dados. E aí ainda posso criar um recurso que ele é super legal, a gente não vai poder ver muito dele, mas recomendo que vocês procurem, que são as rules do Firebase. E com as rules a gente consegue configurar quem tem acesso a cada informação. Informação por informação, em recurso por recurso. Com isso, você consegue garantir a segurança dos seus dados, o acesso a eles, né? E o padronização de, de inserções, digamos assim. Por quê? Porque imagine que você tem um dado que você quer garantir que a pessoa só coloque, por exemplo, o nome com o sobrenome. Então, tem que ter um espaço em branco entre eles. Então, eu dou um split ali e verifico se o primeiro conteúdo tem uma string com length maior que 1 e se o segundo conteúdo ali no meu split também tem um string com um length maior que 2. Certinho? são simples, te resolver nosso problema. Então, vamos lá. O é, que, é que a gente quer garantir? A gente quer garantir que a pessoa não coloque dados né, que fujam desse padrão. A gente tem três formas de fazer isso aí. Ó. A gente pode fazer uma API, que ela vai analisar o dado que a pessoa recebeu e reclamar, né, e indicar que não é possível inserir um dado se ele estiver fora. A gente pode criar regras no banco de dados que elas impeçam os dados de entrar fora do ambiente que a gente gostaria né, que elas entrassem e por fim, por fim é, a gente quer garantir também que a aplicação que a gente for fazer né, é, ela possa também garantir qual é o meu usuário que está autenticado se ele tem permissão para fazer aquilo ali né, e criar soluções híbridas onde a gente recebe o dado por um lado, né, joga no outro e por aí vai. Será que a minha API, ela realmente tem a permissão de gravar? Será que o meu usuário ela tem permissão de gravar? Tudo isso é configurado né, por regras que a gente pode instanciar elas dentro do Firebase. Tranquilo? Então, voltando para cá, criamos nosso projeto aqui. Ó. CPDE dev. Acabou. A gente tem a opção aqui de ativar Analytics. Para quem não sabe, Analytics é um recurso do Google para você observar seus usuários, né? Então, você pode ali fazer segmentação, testes AB, né? Verificar quem teve falhas e por aí vai. Eu vou deixar ativo. Não tem muito o porquê. É mais para garantir, certo? Eu cliquei em criar projeto. Eu não pago nada. Não tem meu cartão aqui, não tem nada. O projeto está totalmente gratuito. A gente vai esperar um pouquinho. Workshop, galera. Resolve mesmo na hora. Ele vai aqui instanciar meus recursos e acabou. Assim que isso aqui terminar, eu estou com o meu projeto ali pronto. E o único recurso que atualmente mudou foi que no começo do ano o Google desativou o ambiente no, do Node 8, porque o Node 8 está depreciado. E aí, com isso, o que aconteceu? Os planos totalmente gratuitos no, no Node 10 precisa ativar a conta de faturamento. A conta de faturamento é de onde o Google vai te tirar dinheiro, né? caso você passe do limite. Aí você pergunta, pô, Jefferson, é... tem alguma maneira de, de a gente evitar esses custos? Tem, claro. Você tem duas delas. A primeira é que você pode vir aqui embaixo e... Cadê? Não vou mostrar aqui, mas pronto. Hum... É, aqui não vai mostrar e eu não vou avançar, porque aqui vai ter informação do meu cartão, etc. Mas, como eu falei, né? tem dois planos, o gratuito, que é o Spark, o Blaze, que é pago. Você pode configurar um custo, um custo não, um alerta. Né? Olha, quando eu estiver chegando próximo do meu billing aqui máximo, então, ah, eu quero que não gaste mais do que um real. Então, quando chegar em, 15, em 50% de um real, né, 50 centavos, ele vai te mandar um alerta. Ó, oh, já gastou 50 centavos, você é bom você ir lá e desativar seus recursos. Como também você pode fazer o seguinte, que é o que eu tenho tomado fazer aqui. Você, ao invés de utilizar seu cartão de crédito total, você pode gerar um cartão de crédito virtual, e alguns cartões de crédito virtuais, eles deixam você especificar um limite de crédito e uma quantidade de transações. Então, você especifica o limite do seu crédito ali para algo baixo, como 5, 10 reais, e o limite de transação para 4 ou 5 vezes, e pronto. As cobranças no Firebase, elas só são feitas por mês. E se você não gastar nada, só a cobrança é de zero dólares. 
essa cobrança de zero dólares era só para garantir que você é uma pessoa de verdade e não uma máquina. Porque imagine aí, né? Se eu tenho uma máquina, né? Se eu tenho vários tipos de usuário que não são pessoas de verdade, né? Utilizando da ferramenta, um monte de coisa pode acontecer, certo? Então, o que a gente costuma fazer é, é a gente bota um, uma conta ali, né? Que ela vai ter esses limites aí. E com isso você garante que você é uma pessoa para o Google, tranquilo? E isso evita qualquer tipo de cobrança indevida aí, e até mesmo um aumento de preço futuramente, como você também evita né, surpresas no final do mês. É, até hoje, nunca tive uma surpresa com o final do mês, já tendo criado sistemas que, que tinham 3, 5 mil usuários aí utilizando ali por mês. Ou seja... Dá sim para você criar infraestruturas e se você codar ali de uma maneira consciente, né? É, se preocupando com tipo, olha, eu acho que esse recurso aqui é bom eu colocar um if para se ele chegar perto do limite, ele mesmo já se desativar, porque eu não quero né, vir a gastar aí né, algo como 50, algo como um real, mesmo que isso seja um valor muito pequeno. Tranquilo? Então a gente tem lá, te distanciou nossa interface. Como eu falei, é, a única diferença do que eu estava fazendo para o que eu vou fazer agora é que eu vou já pegar um ambiente que eu distanciado, tranquilo? E aquele outro que a gente acabou de criar, eu vou via deletar ali no futuro, porque a gente não vai utilizar. Não tem nenhum outro recurso ali, então tipo tá, tá, bem, tá bem aberto mesmo, porque o objetivo é fazer com vocês, né? E provar para vocês que é realmente simples de ser feito. Né? Não é aquelas coisas que tipo, ah, o workshop... É tudo muito simples de fazer, mas o cara preparou tudo com dias de antecedência. Não, calma. É, a maioria das coisas que a gente vai fazer aqui dá realmente para fazer em pouco tempo, até porque a gente tem aí por volta dos seus 45 minutos aí de workshop. Então, vale a pena fazer coisa interessante. Belezinha? Então, vamos lá. Ó. É, deixa eu fechar aqui. E tá aqui. Nosso ambiente distanciado, bonitinho aqui. Já no plano Blaze, para a gente poder utilizar aquele recurso que eu falei, que são os Cloud Functions. Mas... Que foi meio que mudou, Jafinho? As Cloud Functions, né? Do jeito que ela tá, se você abrir a documentação do Firebase lá, eles vão falar o seguinte: o ambiente é, Node 8 está depreciado. O ambiente Node 10 é o que você precisa utilizar e é o que vem configurado por default. Certo? Para você poder subir uma Cloud Function, para você enviar uma Cloud Function aí, que pode ser uma API ou pode ser um acionador. E o acionador, para quem não lembra, acionadores são todas essas coisas aqui que escutam por dados. Então, eu estou escutando por um dado que está ali dentro do banco de dados ou que ele está vindo de outro canal e fazendo uma outra ação. Dois tipos aí, né? API ou acionador. O acionador é justamente escutar em um lugar e fazer uma ação em outro. Fechou? Ou até mesmo no mesmo, no mesmo lugar. Não, nada impede vocês de, de realizar esse tipo de ação. Tranquilo? Então, a gente tem esse comportamento aí e aí, atualmente, enquanto pandemia, não sei, enquanto Google, para você subir Cloud Functions, você precisa instanciar o plano Blaze, que é aquele plano de pagamento por utilização. Se você não utilizar, você não paga. Tranquilo? Então, não tenho muito medo dele, não. É só, só isso. Aí, e se eu não utilizar? Se você não utilizar, não tem o menor problema. Se vocês procurarem no Google, tem uma biblioteca para Firebase no ESP32. A gente pode até tentar fazer um teste aqui super rápido, mas, por enquanto, vamos focar ali, né? E para a gente criar nossas soluções, a gente tem esses dois caminhos aí, né? A gente tem que ver primeiro se dá mesmo para programar ESP utilizando Arduino. E o segundo é, a gente tem que preparar nosso back-end para a gente começar a receber esses dados que vão vir lá do nosso dispositivo físico. Atualmente, meu dispositivo físico, é, ele não está rodando código nenhum. Vou até mostrar ele para vocês aqui. Ó. Eita. Cadê? Prontinho. A é, gente tem um LED aqui, mas esse LED está parado, certo? E a gente tem nossa placa aqui esperando o nosso código. Tranquilo? O que, é que a gente vai fazer aqui? Bem, a gente vai fazer o seguinte, bora programar um Blink? É, bora programar um Blink. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, abrir aqui. Deixa eu... O que a gente precisa né, para programar um Blink dentro de um SP3266. A gente sabe que o hardware dele trabalha com 3.3, a gente sabe que o hardware dele é muito parecido 
com o do Arduino. A única diferença, mesmo que a gente vai ter aqui, é que para a gente programar essa placa, a gente tem que fazer uma pequena configuração dentro do Firebase. E é essa configuração que eu vou mostrar para vocês. Certo? Eu estou só compartilhando tela aqui. Então, só um momentinho. Captura de janela, né? Captura de janela. E eu vou compartilhar aqui com vocês. Uh, deixa eu só procurar... A tela do Arduino. Aqui. Perfeito. Às vezes está dando um zero estranho no OBS aqui. Não estou conseguindo. <risos> Ops, vamos lá. Bem, vamos lá. O código do Blink, ele de certa forma é trivial. Então, é, a única coisa que eu vou fazer aqui é enviar o código. Tentar fechar. Na verdade, não, não vou nem fazer isso. Eu vou fazer o seguinte: eu vou copiar. Não precisava. Vou fechar aqui minhas abas, porque tive algum problema técnico aqui, né? Vamos lá, aqui. Workshop, hands -on. O Marcos aqui perguntou ali, deixa eu dar uma olhada aqui. Abre a possibilidade. Uhum. Sim, bastante. É... Eu utilizei o, Ardu o Arduino e Firebase né, como pesquisa, porque uma das, uma das maiores uma das maiores coisas que estão acontecendo no mercado atualmente é essa modificação, né? De a gente sair desse ambiente que era fechadinho para um ambiente que agora ele é bem mais aberto. né? Então, a gente não precisa mais ficar limitado a uma máquina que tem um tamanho fixo, porque isso às vezes a galera não lembra, mas se você tem um servidor, ele tem um limite ali, quando ele bater no limite, cai. Ou ele para de funcionar, ou ele não vai te dar mais aquele recurso. Então, para você continuar recebendo, né, você precisa de infraestruturas escaláveis. E criar infraestruturas escaláveis é algo extremamente complexo, nunca trivial. Ou melhor, é até trivial em alguns aspectos, mas envolve complexidades ali. De hardware, sim, hardware, porque você vai ter que escolher hardware melhor para fazer o que você quer fazer. É, complexidade de software, né? Porque você vai ter ali que implementar uma aplicação que esteja trabalhando em vários computadores, com vários recursos, em várias regiões. Imaginei que né, você quer que seu software rode tão bem no Brasil quanto ele rode nos Estados Unidos. Você não quer que no Brasil ele rode bem, nos Estados Unidos ele rode com delay. Ou vice-versa. Tranquilo. E deixa eu abrir aqui novamente, né? Nossa interface do Arduino. Vamos ver se agora ela não, não dá nenhum tipo de problema. Qualquer coisa eu uso a interface web e mostro para vocês, não tem o menor problema. Era mais porque a gente tinha deixado aqui aberto e pronto. Mas vamos lá. Blink, 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 doendo aqui. Eita. Pronto. É, vou deixar aqui, vou só aumentar um pouquinho desse texto para todo mundo conseguir ver. Né? Abrir as preferências aqui, vou botar aqui, acho que um. Sei, será que vai dar bom? Pronto, ficou bom, ficou bom. E aí, né, a gente tem aquele código lá famoso, famoso Blink, né? O que esse cara faz? Esse cara, ele... Deixa eu até botar aqui a placa para vocês verem. É, esse cara, né, ele recebe um... Ele configura um pino e... E ele simplesmente, né, fala que nesse pino ele quer, né... Tra... Ele configura o pino como saída e toda vez que passa aqui um segundo, ele troca o estado dele, né? Seja para ligado, seja para desligado. 
Tranquilo? Só para ficar mais claro para vocês que estão olhando o código aí, eu vou passar por cima aqui de algumas coisas, como por exemplo, aqui na nossa placa, se a gente olhar bem aqui, ó, a gente está usando o pino 5. Se está utilizando o pino 5, né, eu, não é o LED built-in, porque isso aqui quer dizer o, o LED integrado da placa, então, se eu não me engano, nessa daqui, eu não sei, mas no Arduino Uno é o pino 13, eu posso simplesmente passar por, ele, por cima dele aqui, com o define, é, falando que ele vai ser agora o pino 5. E eu também vou... Deixa eu trocar aqui, né? É, ligado. Vai ser high. E... Desligado. Vai ser low. Pronto. Só para a gente ver que isso aqui é ligado. E isso aqui é desligado. Prontinho? Certo. Aquele espaço lá, né? A gente escolhe nossa placa. A gente passa aqui das placas oficiais. Desce um pouquinho. E, ó. Aqui embaixo. Vou lá. Nossa placa SP32. Mas espera aí, eu acho que eu pulei uma etapa. Tudo bem, no código a gente não fez nada demais, né? O Digital Write, ele modifica o estado daquelas portas de... É, de bom, aquelas portas digitais que eu falei anteriormente, né? As de PIO, que é basicamente portas digitais de uso geral. E o... O LED Beauty é o pino que a gente está fazendo e o ligado é o estado final, certo? O passo que eu pulei foi como é que eu adicionei a placa SP32 a minha interface do Arduino. Ah, é exatamente. Não é difícil, mas é muito importante lembrar como é que isso é feito. E para isso, a gente está utilizando isso aqui, ó, que é o Arduino Core para o SP32. Ele é, ele é feito né, pela comunidade aí, junto da empresa que fabricou o SP32. Né? O, até o Túlio Kali ali, ele perguntou né, que é um Node MCU, SP. Não necessariamente. Esse daqui já é fabricado pela SPCIF. Certo? O Node MCU, ele acontecia lá no SP266, porque era muito difícil de trabalhar com o SP266 na protoboard, né? naquele jeito ali, né? Vocês veem que até uma placa um pouquinho maior, ele não encaixa tão bem aqui, né? Então, outra dica que eu dou para vocês aqui é sempre utilizar duas protoboards. Essa aqui não é tão legal, eu recomendo aquelas branquinhas que não tem essas coresinhas aqui do lado, porque aí você pode colocar ele entre placas e sobra mais espaço aqui do lado para você utilizar os pinos. Deu para entender? Se você não fizer isso aqui, fica às vezes só uma linha de um lado só para você trabalhar. E as instruções para instalar, né? O Arduino Core, pro, melhor, o Arduino Core do SP32 dentro do Arduino, são super simples. A gente vai vir aqui, tem as instruções lá no Windows, no Mac, no Debian e por aí vai. Tem um diagrama lá de como funciona a placa, né? E como é que vai funcionar é, a nomenclatura aí. Aqui a gente está com a nomenclatura um pouco mais bruta, digamos assim, mas na aqui a gente já está ajustado, então a gente tem aqui D para digital, TX para transmissão e por aí vai. E o que a gente quer fazer aqui é basicamente. Cadê, cadê, cadê? Instruções aqui no Linux, que aí já serve para gente. A gente vai instalar o nosso Arduino. E por fim, cadê? A gente vai pegar um desses links aqui, que agora eu não estou achando, certo? E deixa eu voltar lá na interface do Arduino. Hum, não sei se eu vou conseguir transmitir, mas a gente veria aqui ó, em arquivo. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Não, não mostra, né? <risos> uma pena. Mas se eu enviar em arquivos, em preferências, tem lá uma parte que é URLs adicionais, e vocês colocam uma URL adicional lá, que é package ESP32 index.json. Deixa eu ver se eu acho um print, pelo menos, de como configura, já para todo mundo ver, e quando utilizar isso futuramente, poder né, lembrar desse ponto. É, vou ficar devendo essa imagem para vocês. Mas é, é bem simples e lá na... Pronto, achei. Não vou ficar devendo, não. <risos> Prontinho. E aí, ó, como eu falei, em URLs adicionais, a gente coloca o link para nossas placas. Assim que a gente fizer isso aqui, a gente pode ir lá em boards e fiz, fazer exatamente o que eu falei. Não sei se dá para ver, porque eu não sei se o OBS mostra. Certo? Aí já não é muito culpa minha. Desculpem, pessoal. Mas aqui em ferramentas, quando eu clico, eu posso ir lá escolher a placa. Tranquilo? Escolhido a placa, escolhido a porta, eu posso... 
clicar em carregar, vai passar lá o status. Outra coisa também que eu posso dizer é que como essas placas elas trabalham com comunicação serial, não sei se desse módulo em si acontece muito, mas às vezes acontece. Às vezes acontece de ele perder a sincronia. Então, volta e meia, você tem que clicar aqui no botão de reset. Eu não lembro agora se é esse ou é o outro, acho que é o outro. Para ele sincronizar. E aí, com isso, você não tem problema de, de envio de código, né? Então, a gente vai lá, ó. A gente tem aqui nosso código, nosso digital write aqui no nosso LED aqui bonitinho. E aqui no cantinho, como vocês podem ver, ó, aqui do ladinho, está o nosso blink, né? Bonitinho aqui acontecendo, sem o nosso menor problema. Então a gente pode sim utilizar a interface do Arduino para programar a SP. Primeiro ponto da nossa apresentação, concluído. Super simples, aí basicamente eu não fiz quase nada, né? Pronto. Mas já mostrei para vocês aqui né, como fica a questão da programação. Tranquilo? Qual é o nosso próximo passo? Nosso próximo passo agora é ver o lado do back-end. E o que a gente tem para fazer aqui do lado do back-end? A gente tem que configurar, de certa forma, o nosso acesso. É, só que, em especial, a gente tem que configurar aonde a gente vai gravar os dados, que é o nosso database. A gente tem dois tipos de banco de dados para utilizar dentro da arquitetura do Firebase. São eles o Firestore, que é o novo, mais organizado e por aí vai, e... O mais antigo, e que eu prefiro, Real-Time Database. E como é que eles se diferenciam? Enquanto o Firestore vai ter um conceito mais complexo aí de documentos, de árvores, de como os arquivos vão, se, ou melhor, de como o seu dado vai se organizar, no caso do Real-Time Database, a coisa é um pouco mais simples. A gente quer é, criar um banco de dados, deixa eu dar um zoom aqui, porque essa informação aqui é muito importante. A gente quer criar um banco de dados que ele pareça um JSON. Um JSON é uma anotação de JavaScript para a gente serializar objetos. Serializar objetos é mais ou menos como transformar uma coisa que está na memória RAM em um arquivo de texto. Beleza? Acho que eu fui o mais simples aí que eu pude explicar. Certo? Então, vamos lá. JSON, formato de serialização, é basicamente o string. Né? Isso aqui, inclusive, é um JSON. Esse aqui é o formato JSON. Certo? E a gente quer criar um banco de dados próximo de JSON. Porque o acesso é muito simples. O acesso é tão simples que eu posso mostrar eles aqui apertando F12 no meu terminal. Certo? Vou limpar aqui esse output. Então, vamos imaginar aqui que a gente tem o seguinte caso. Eu tenho um objeto. Certo? Meu objeto X, ele tem lá duas propriedades. A, que é um número, e B, que é um string. Certo? Esse é meu objeto. Opa, já tinha uma variável X aqui. Hein? Vou criar aqui a CPDE. Aí, pronto. Ela não existe. Prontinho? CPDE é como eu falei, aquele objeto ali bonitinho. Só que eu quero pegar isso aqui, anotar num papel, e uma pessoa do outro lado do mundo pegar esse papel, fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, e ela virar novamente um objeto. Ou ela virar um, vamos dizer assim, um, um banco de dados, né? um dado que ela possa vir a trabalhar dentro do computador. Então, como é que isso é feito? Né? Basicamente, tenho aqui um objeto, melhor, uma classe. Nessa classe tem um método que ele vai transformar o meu carinha aqui. É... Num string serializada e já escapada aqui, bonitinha. Então, eu posso pegar isso aqui, anotar num papel e eu posso reutilizar ele. A mesma coisa eu posso fazer, eu posso mandar ele pelo WhatsApp, eu posso mandar ele por e-mail, ou eu posso mandar ele via métodos de comunicação da internet mesmo, TCP, IP e por aí vai. Entenderam? Então, o JSON é só essa formazinha aqui bonitinha de transmitir os dados. A maior vantagem é que quando eu pego essa informação aqui, eu quero um string, é texto, certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui cpdestr. str. Eu vou fazer aqui um json, pass. Eu nem vou fazer um json pass. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso aqui dentro né, do nosso objeto aqui. Uh, ele não escapou line breaks. Hum, pronto, não sei que eu, qual foi o meu problema aqui. Na hora que eu fiz isso aqui, ó, string file, eu deveria ter feito só isso aqui. Porque senão ele coloca em várias linhas e isso é um problema para mim. Aí agora eu posso fazer o que eu falei, né? Posso falar esse cpdstr, que recebe isso aqui, tá faltando ali uma aspa dupla. 
Prontinho. Tudo bonitinho, tudo escapado. Minha string tá bonitinha aqui, certinho? Já é escapado. Belezinha? Qual é o próximo passo que eu falei, né? Eu posso transformar isso aqui novamente num objeto. Eita. Tinha um gato aqui atrás de mim. Vou chamar aqui de objeto. Vou fazer aqui o JSON. Passe. Porque eu quero converter novamente, né? E se eu olhar o objeto... É exatamente aquela minha instância de antes. E agora aqui, ó, se eu quiser acessar qualquer objeto aqui, eu tenho duas formas de acessar. Objeto.a. Pense num banco de dados que ele seja feito dessa mesma forma. Então, a gente tem um dado de um, de um sensor que ele está num banco de dados que eu posso acessar ele de maneira super simples. É o mesmo padrão que a gente vai ter? É o mesmo padrão que a gente vai ter. Deu para entender, galerinha? Então, adiantando, para a gente ter aqueles nossos 15 minutinhos né, de apresentação e não acabar prolongando muito, né, vamos voltar lá para aquele ponto. A gente já entendeu qual é a anotação e qual é o objetivo que a gente tem no final. Agora, a gente tem que entender outra coisa. Por que, que ele já falou das regras? Eu iniciei o banco de dados. A primeira coisa que ele já me situou aqui foi que ele tem que criar regra de segurança. Porque senão, qualquer pessoa pode copiar as configurações do meu banco de dados e acessar. Se eu transmitir aqui, meio segundo, que vocês tiram um print, vocês conseguem fazer isso aí de boa. De boa, de boa mesmo. Eu posso até compartilhar um link com vocês aqui, vocês vão conseguir acessar esses dados. Mas não é isso que a gente quer. Não, não. A gente quer proteger a nossa informação. Ó, essa informação é só minha, certo? Então, o que, é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou deixar ele iniciando no modo bloqueado. Só que o modo bloqueado... Ele está negando todas as leituras, então ele não é útil 100% para mim. Qual é o outro modo que a gente tem de proteger nossos dados? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar um dado aqui para a gente ter alguma coisa, né? Então eu vou colocar aqui, ó, sensores, certo? Dentro de sensores, eu vou falar que sensorar, sensorar, certo? Tem um valor, uh. belezinha? Temos uma informação aqui. A informação ela tem um caminho, né? ela tem uma maneira de chegar lá. Certinho? Se eu tentar acessar isso aqui agora do browser, vai dar erro. Por quê? Porque as minhas regras, elas proíbem qualquer tipo de leitura. E a gente pode testar isso aqui? Claro. Bora verificar aqui, ó. Leitura. Vamos lembrar o nosso caminho lá. Nosso caminho para informação é sensores, sensorar. Então, se eu quero fazer uma leitura para saber qual é o valor do meu sensorar Nesse exato momento, eu vou passar o caminho sensores barra sensor A. E se eu fizer a leitura aqui, sem nada, com as regras que eu tenho aqui, ó, na hora que eu clicar em executar, ops, não deixou. A gente tem que criar uma maneira de proteger o nosso dado, mas também de permitir algumas coisas. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Como por enquanto a gente só tem só um dispositivo, a gente já tem só um problema, digamos assim, né, que é só garantir que o nosso dispositivo está sendo utilizado da maneira correta e, e, ele, e ninguém vai abusar dos nossos dados. E a gente está num ambiente de certa forma controlado, a gente vai criar a seguinte regra. Ó. Ao invés de eu proibir todas as leituras, eu vou tirar. Pronto. Agora quer dizer o quê? Que nosso sensor A pode ser lido. Não é porque eu não tenho mais regras. Não. Pense aí, se a gente não colocar regras, permitir leitura em tudo, isso é a pior regra que existe, certo? E não é isso, novamente, que a gente quer. A gente quer achar um intermediário ainda aí, mas não é isso. E tudo está no seguinte, quando a gente não tem regra, a regra é proibir. Se eu não sei o que é para fazer, eu proíbo, porque se eu permitir, aí eu vou estar tá criando uma vulnerabilidade. Então, vamos lá. Ó. O que eu quero fazer no final é que eu posso ler os dados dos sensores. Então, ó. Vou falar o seguinte, read.read, read. certo? E na leitura, por enquanto eu vou deixar falso. Opa, eu vou esquecer de uma vírgula aqui. Prontinho? Então, certo. Ele falou que minha simulação não está certa, né? Vamos ver se ele consegue ler? Consegui. Agora, eu não falei que eu podia ler o sensor A. Por que ele deixou? Porque eu falei o seguinte, ó, eu posso ler qualquer sensor. Então, qualquer sensor que a gente, que a gente tenha aqui, né, ele vai seguir esse padrão. Certinho? Então, vamos lá. Ó. 
te permitiu a leitura, porém, sem te tentar uma gravação, tem dois tipos de gravação, vou botar qualquer um deles aqui, pode ser desse jeito aqui mesmo, aí a gente vai ter o comportamento que está aqui, que é o de negar a leitura. Eu vou colocar aqui só true. E eu vou publicar minhas regras, certo? E permitir a execução. Desse jeito aqui, a gente tem um banco mais ou menos seguro. A pessoa não sabe quais são os dados que tem no meu banco de dados. Ela não conhece sensores, mas ela pode ler e escrever sem autenticação. O método correto de fazer isso aí é você distanciando a autenticação. Se tem autenticação, por vários métodos diferentes. E-mail e senha, telefone, que você recebe um SMS e pode fazer autenticação, e por aí vai. Porém, você também tem um tipo meio anônimo. E aqui no banco de dados é mais ou menos isso aí que a gente pode fazer. Lá no, lá no nosso Cloud Functions, que é o mecanismo que a gente vai utilizar, a gente pode criar uma regra que é o seguinte, ó. A pessoa pode ler, certo? Se ela estiver autenticada e o usuário dela for igual a usuário. Então, vamos chamar aqui, ó, vamos chamar aqui, ó. Vamos chamar de CPDE. Eu posso fazer isso aqui agora para os dois casos. Olha o que vai acontecer. Eu vou publicar minhas regras. Certinho? Eu vou deixar na regra de update. Isso aqui eu vou falar. Se eu fizer dessa maneira aqui, ó, ele negou a minha escrita, não foi? Vou deixar na leitura mesmo, porque a regra é a mesma para os dois casos. Certinho? Eu vou fechar isso aqui, que a gente, já ganha, a gente pode ver agora. Prontinho. Só que agora eu vou falar que eu estou autenticado. Certo? Vou tentar novamente realizar a nossa leitura. Ah, ainda não foi. Eu tenho que estar autenticado e meu ID de usuário tem que ser específico. Anônimo mesmo, que foi o que eu falei. Ou custom. Você escolhe, eu vou deixar em anônimo. Vou falar que meu ID de usuário, ele é CPDE. A partir desse momento, as minhas leituras escritas são permitidas. E agora eu tenho segurança. Porque eu coloquei uma senha que só eu e o servidor conhece. Esse tipo de documento aqui, ele está protegido sobre site chaves. Então, se eu chegar no meu dispositivo e falar que para ele enviar um dado, ele precisa estar tá autenticado com esse usuário, ele só vai conseguir se ele estiver autenticado com esse dado. Só que a gente tem aí um grande porém. A gente não vai colocar segurança dentro do dispositivo físico. Imagina que sofrimento seria para um dispositivo simplesinho aqui, ó, rodando o blink dele ali, ó, numa boa, né, para lidar com autenticação segura em pleno século XXI. Não, 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 a gente não quer fazer isso aí, não. O que a gente quer fazer é o seguinte, a gente quer que alguém lide com a segurança mais complexa e que a segurança mais simples, só de ele estar tá autenticando e comunicando com o serviço, é que esteja sendo executada. E sabe quem é que vai fazer isso aí? Quem vai fazer isso aí para a gente é o Google. E o método de comunicação que a gente vai optar por ter aqui com o nosso dispositivo físico, é o um método de comunicação é, da mensageria. Mensageria é basicamente um termo para indicar mensagem, troca de mensagem. Como é que a gente faz troca de mensagem? Troca de mensagem a gente faz se comunicando com um lugar. Imagina o WhatsApp. O WhatsApp é um aplicativo de mensageria. É, só que lá, os conceitos deles né, envolvem outros tipos de segurança, então não é prático utilizar o WhatsApp para transmitir dados de sensor. É possível. Eu falei que é impossível. Tem suas maneiras aí de fazer. Se você entende o protocolo dele, se você entende a forma como essas coisas são feitas, você pode fazer. Tranquilo? É, deixa eu só resolver uma coisinha aqui. Gatinho, gatinho. Pronto, tinha um gatinho aqui dentro do meu quarto e aí ele estava querendo sair. Prontinho, problema resolvido. É, coisas do ao vivo. É, voltando para cá. Ponto que a gente estava listando, né? A gente quer que ele se comunique por mensageria. A gente quer que ele envie uma mensagem para o Google. A gente vai pegar essa mensagem e a gente vai jogar ela dentro lá do nosso sistema. E para isso, a gente tem agora que fazer o deploy das... Eita, cliquei no botão errado. As Cloud Functions. O que é uma Cloud Function? Né? Como é que ela funciona? É... Cloud Functions, elas são um recurso onde a gente é capaz de enviar, ou melhor, a gente é capaz de enviar não, a gente é capaz de programar o Firebase para funcionar a nossa maneira. Então, a gente quer uns comportamentos que o Firebase não nos dá por padrão. Qual é um deles? 
ele não está configurado para quando receber uma mensagem do meu SP, ele publicar no nosso banco de dados lá, que é o Real Time Database. A gente já deixou configurado lá, bonitinho. Certo? Só para critério de desencargo, eu vou chamar isso aqui de sensores ALF, né? Só porque, como só temos mais 25 minutos de apresentação, eu não sei se vai dar para a gente mostrar tudo da maneira que eu gostaria. Então, já deixei pronto aqui. E vamos para o segundo passo aqui. Estava os nossos functions, certo? Os nossos functions ainda não tem nada. Não tinha uma instância ou nada. Bora fazer a primeira parte. Qual a primeira parte? Eu quero criar uma função que recebe um caminho. Eu dou um get e ela me dá um hello world. Como é que a gente faz o hello world do Firebase? E aqui ele já diz nossas, regra, nossas instruções, né? A gente tem que instalar um programinha de terminal. E com esse programinha de terminal, a gente vai fazer um init e um deploy. Eu poderia pegar um código que eu já tenho pronto aqui, mas eu não vou fazer isso não. Eu vou mostrar para vocês como é que faz. E eu vou mostrar para vocês que é realmente muito simples fazer. Então, para eu fazer isso aqui, eu vou precisar só de mais uma telinha aqui e compartilhar. Aqui, deixa eu duplicar aqui essa tela. Certo, captura de janela, meu terminal. Pronto. Espero que... Não acho que não está dando para ver legal. É... Deixa eu fazer duas coisas aqui. Primeiro, ampliar, né? Para vocês verem maior. E... Tá bom. Vamos lá, vamos criar um projeto aqui que eu vou chamar ele aqui de CPDE. Certo? Vou entrar aqui em CPDE. Dentro do CPDE, a gente vai começar a fazer a nossa brincadeira aqui, né? Então, a primeira coisa que ele fala lá é que para a gente criar um projeto, a gente tem que inicializar um projeto. Eu vou criar um projeto aqui que ele é CPDE Proj, certo? Em CPDE Proj, eu vou dar um Firebase Init. Certo? Prontinho. Firebase Init está iniciando aí. A gente tem nosso CLI, né? Nosso Command Line Interface. A primeira opção que ele te pergunta é que recursos você quer né, do nosso Command Line Interface instanciar agora. A gente só quer Cloud Function. A gente não quer o resto todo porque a regra a gente configura do outro lado e por aí vai. Perfeito? Segunda coisa, eu quero criar um projeto novo. Sim, dá para criar um projeto pelo terminal, mas não é tão interativo como criar pela interface. Então, eu prefiro sempre criar pela interface. Ou eu quero adicionar um projeto que já está no Google Cloud, aquela coisa que eu falei que não é muito recomendada, ou eu não quero acertar nada por enquanto. Eu quero utilizar um projeto existente. Aqui, eu acho que eu vou ter um probleminha, porque eu já estou autenticado é, com a minha conta de empresa. Então, vamos lá, vamos fazer o seguinte... Deixa eu aqui. Eu vou compartilhar com vocês. Eu vou só logar. Tá aqui embaixo. Aqui. Eu vou só logar com com uma conta aqui. Eita. Travou. Meu vídeo parece que travou. Não foi é, algum problema com o meu vídeo aqui. Deixa eu verificar o que aconteceu. Uh, oh. Problemas técnicos. Uhum. É, eu acabei meio que ficando sem vídeo Espero que não incomode vocês Mas como temos 20 minutinhos aí só é, Vou administrar assim mesmo Belezinha? Vou até tirar para não, não vir atrapalhar Certo? Eu vou remover aqui Vou ficar sem, uma pena é, Mas acontece de algum alguma falha de software aqui, então eu não vou tem pouco tempo para agitar, então não vou perder muito tempo com isso. Eu vou só mesmo focar no resultado final. Dá para ver, dá para ver meu mouse aqui rodando. Então é isso que eu preciso. Eu só preciso só é autenticar. 
minha conta. Porque esse é um dos passos. Você precisa autenticar com a sua conta. Para autenticar com a sua conta, precisará informar o seu nome de usuário e senha. Aí, como a gente vai ter agora aqui diversas senhas para inserir, diversas não, você tem uma só, você loga a sua conta do Gmail. Então, é bem tranquilo, bem tranquilo mesmo. Só que, mesmo assim, eu vou evitar para não estar tá compartilhando nenhuma informação secreta sem querer com o pessoal. Perfeito? Aí agora é que a gente pode voltar. Hum. A gente pode voltar para a tela do meu terminal. É, obrigado, William. Isso aí. Vamos lá. Tá aqui no meu terminal, tá dando pra ver aí. É, sim, senti um miau aqui atrás de mim, tava bem cômodo. Arroz doce, mas vamos lá. É, onde foi que eu tinha parado? Eu tinha parado aquele ponto lá. Ponto do Firebase Init. Agora que eu tô dedicado com a minha conta certa, a gente pode refazer o processo lá. Eu só quero functions. Opa! Tem que apertar o espaço, viu? Não o enter, não. Functions. Deu um enter aqui. Belezinha. E vou utilizar um projeto existente. O projeto existente que eu vou utilizar, tem vários aqui mesmo de exemplo, ó, tem até um do Laboratório Include, que eu, é, se aqui é segredo, talvez seja para coisas para as próximas aulas com os alunos. Uhum. Tem aqui ó, do CPDE, a apresentação dev. Esse aqui foi aquele que a gente criou, não foi com vocês? E esse aqui é o da nossa apresentação, que eu já tinha deixado configurado lá com minha conta de faturamento, para poder subir os código functions. Prontinho? Então ele vai perguntar qual a linguagem que eu quero, eu recomendo muito para vocês que vocês sempre usem TypeScript. JavaScript tem um problema sério que ele não tem tipos, e isso é bem incômodo. O TypeScript ele te ajuda porque ele coloca tipos e ele deixa tudo mais fácil de programar. Então, a gente vai aí de TypeScript, certo? Aí ele pergunta se vocês querem utilizar TSLint, TSLint é depreciado. Mesmo assim, a gente vai aceitar porque é importante o nosso código estar organizadinho. Vai querer fazer lá o processo e aí a gente deixa aí, certinho? Enquanto ele está aqui fazendo nosso processo, a gente vai abrir nossa próxima tela. É a nossa IDE. Sim, a gente precisa de uma IDE para poder editar esse código, né? Ou melhor, nem precisa, mas vamos utilizar. De IDE, eu recomendo o seguinte para vocês. Não sei se vocês conhecem, mas procurem aí IntelliJ. IntelliJ, né? Ele tem uma empresa que faz ele aí. IntelliJ é uma IDE de Java muito famosa. E a empresa que faz essa aí é a JetBrains. A JetBrains é uma empresa enorme, com um monte de softwares legais aí, geralmente IDE, e ela faz um serviço... Só um segundo... Apresentação... Include... Qual é que eu quero? Eu quero a IDE. Aí já me complica. Eu não estou conseguindo compartilhar essa ideia. Beleza, não consegui compartilhar a minha ideia que eu ia utilizar, que era o WebStorm. A gente vai de VS Code. Não tem problema. O VS Code é, não é uma ideia, né? ele é um editor de texto. Só que ele é um editor de texto com muitos recursos. Concordem comigo, né? É, então, se ele está funcionando, se ele é capaz de entregar o que as coisas que a gente quer, não tem problema algum de utilizar ele. Certo? Vou só abrir aqui o meu projeto e já troco a tela para vocês. CPDE, CPDE Project, e já vou abrir a pasta Functions. Tanto faz. E aqui está nosso projeto bonitinho. Eu vou vir aqui em Terminal, vou abrir o um Terminal. Belezinha, temos o um Terminal aqui. Temos nosso código aqui. Nosso código, por enquanto, não tem nada escrito. Ele tem só um placeholderzinho aqui bonitinho. Mas esse placeholder aqui já é suficiente para o que a gente quer fazer. O que a gente quer fazer, né? Vamos criar essa, essa Cloud Function aqui, ó, que o nome dela é Hello hoje. E a gente quer enviar o seguinte conteúdo. A gente quer enviar um, um objeto. A gente vai botar Hello e de resposta Word. Só mudou mesmo de um, um string para um JSON, porque fica melhor, né? Sempre melhor a gente transmitir dados do que transmitir string. Certinho? Eu vou deixar salvo aqui. 
Está vendo que temos o Node Módulos aqui do ladinho, né? Então quer dizer que a gente já instalou as dependências, o pack de JSON, como eu já tinha explicado para vocês, né? Já que isso aqui é um projeto do Node. Tranquilo? E é isso aí. Qual é o nosso próximo passo? Firebase, deploy, menos menos, only functions. Acabou. Galera, a gente gastou cinco minutos. Eu demorei explicando, realmente, falando sobre tudo, mas acabou. Seu software estaria pronto a partir desse momento. Você vai ter que fazer, obviamente, todo o código e explicar as informações, proteger elas, etc. Mas a partir do momento que isso aqui me entregar, Doni, that's all. Implementamos nossa API. A gente vai pegar, opa, ele deu algum erro aqui. Deu erro 403. 403 é não permitido. Vamos salvar aqui. Vamos tentar fazer aqui functions, API. Essa subida a gente está trocando de function. Ele criou uma pasta lib, compilou nosso código. Vamos ver se foi algum erro ou se realmente foi alguma coisa importante. Lembrando que é, eu só posso fazer deploy nesse cara daqui, não no CPDE que a gente criou depois, porque nesse caso daqui, pronto. Agora foi. Naquele momento ali, tinha dado uma outra tretinha de sistema, digamos assim, que aí realmente não tinha... Hum, peraí, eu fiz deploy de API, só que a API não existe. Hum, vamos fazer certo. Vou até renomear isso aqui para API, para realmente não ter problemas. E aí vou fazer via API. Ele vai compilar meu código. Né? Primeiro passo sempre é compilar o código. Ele fez o lint... Tanana, npm, build. Por quê? Porque nosso código está em TypeScript. E TypeScript não é JavaScript. Ele precisa transpilar, né? ele precisa converter isso para um formato que ele seja capaz de utilizar. E aí o formato que ele é capaz de utilizar é esse daqui. Imagina que estivesse fazendo o código assim. Fica bem chatinho, bem estranho de escrever. Então a gente pode fazer aqui bonitinho, tem código complete. Ah, ele criou nosso ambiente aqui em Node 8. Isso é bom. Nesse caso daqui, galera, como minha conta já é mais antiga, eu não precisaria pagar. Então, eu nem, precisaria, eu nem teria aquele problema. Só que, mesmo assim, eu quiser especificar que eu quero Node 10, eu posso vir aqui em Pack de JSON. E tá vendo aqui onde está escrito Node 8? Eu posso vir aqui e colocar Node 10. Vou deixar salvo para os próximos, se der eu dou um rollback aqui rapidinho. E vamos só esperar aqui esse deploy. Às vezes o deploy demora um pouquinho, depende muito de várias razões aí. Porque no final ele está instanciando o computador para mim, ele está fazendo toda aquela parte complexa que eu não preciso me preocupar. Eu só foco no software. E quando eu digo software, eu só no software mesmo, eu só no código. Então eu quero que o meu código faça isso. Então eu tenho que implementar ele para que ele faça isso. Como eu falei, né? a gente vai ter um código aqui, deixa eu até copiar ah, logo ele aqui para aqui, só para vocês verem de tão complexo que ele é. <risos> não, não é nada complexo. <risos> Mesmo assim, já vou já deixar ele aqui. Pra... Opa, tá errada. Assim que esse aqui terminar de fazer deploy. Acho que ainda tenho tempo suficiente aí para a gente terminar nossa apresentação conforme a gente tinha nosso objetivo lá. Deixa eu fazer essa função aqui, ó. Eu tá faltando aqui só um import. Aí esse import aqui, ele tem uma análisezinha aqui, né? Que é como essa biblioteca que ela não está tão organizada, a gente vai ter que importar ele como se fosse um require. Então a gente vai fazer admin from Firebase admin. Certinho? Fechou? Salvou? Acabou. O que o nosso sistema aqui vai fazer? Ele vai receber uma mensagem de um tópico específico, aqui eu tinha feito a brincadeirinha, né? Quem não conhece TU, é um lagarto grande, certo? É... E aí, basicamente, eu fiz. Ó, eu quero receber nesse tópico aqui, opa, obrigado, William. Eu quero receber nesse tópico aqui, né? E toda vez que eu fizer, que eu receber isso aqui, né? Quando eu receber essa publicação aqui, aí a gente quer fazer o seguinte, ó. Recebe a publicação, transforma ela numa mensagem, a mensagem vai ter esse formato, porque eu tenho tipos em TypeScript, certo? Até fechar aqui, ó. Eu tenho tipos em TypeScript. Rapaz, isso aqui demorou. Deixa eu dar um Ctrl C aqui, fazer de novo. Com o Node 10. Demorou demais ali, certo? E aí, ó, vamos gravar dentro do meu database. Dentro de dispositivos? Não, a gente não tem dispositivos. A gente tem sensores, que foi o que a gente criou lá. A gente até criou lá uns sensores alfa, mas eu não vou utilizar os sensores mesmo. E aqui a gente abre, eu vou chamar de sensor B. Certo? E aí a gente atualiza 
esses valores aqui de temperatura que a gente recebeu de mensagem. E o que a gente recebeu... Uhum, e, e por algum acaso agora, os servidores do Google estão inoperantes comigo. Oh, Deus. É, ele falou que já tem um serviço em progresso. Vou fazer aqui aquela velha análise aqui de desenvolvedor raiz, né? Dar um, dá um H-top aqui, né? E procurar para ver se eu tenho uma instância de Firebase aqui, tools aberta e não estava vendo. Não tem. Mas a gente pode fazer uma outra coisa. A gente pode vir aqui direto no Functions, dar um, um Ctrl R, né? Um F5. E dar uma olhadinha para ver se... Olha lá, olha a nossa API aqui, ó. E como eu falei, né? O ambiente dele tá obsoleto. Porque o Node 8 já foi desativado. Eu posso fazer, porque minha conta é muito antiga, mas para vocês não criando conta agora, o ideal é que sempre vocês façam né, já no ambiente do Note 10. Tem que colocar o cartão de crédito, mas é um probleminha menor, porque vocês podem fazer aquilo lá. E quero ver meu dado raiz. Pronto, olha lá meu dado raiz. Ó. A API que a gente acabou de subir está no ar e a gente pode disponibilizar ela para qualquer qualquer pessoa, para qualquer coisa, inclusive para o nosso dispositivo. Acho que, inclusive, bora fazer isso. Eu ia mostrar para vocês o processo mais complexo. Deixa eu até compartilhar aqui para vocês, só para vocês verem. Opa, não tinha mostrado a cabeça minha. Aqui, ó, galerinha. É, eu dei um F5, como eu falei. O Node 8 foi desativado, né? E aqui embaixo está o link para a nossa API. Ó. Copiei o link para a nossa API. Vim aqui, dei um get e... Exatamente a informação que eu tinha acabado lá. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem bem, né? O nosso Hello World lá, conforme a gente já tinha desenvolvido. Tranquilo? Só que aí tem aquele nosso, nosso desafio agora aqui próprio, né? Que a gente quer realmente fazer uma coisa um pouco mais complexa. A gente quer receber dados do nosso dispositivo físico. Então, para a gente não perder tempo, a gente quer mostrar Firebase. A gente quer mostrar nosso sistema aqui. Ao invés de eu mostrar para vocês esse recurso aqui, ó, que é o SP Google IoT. Esse cara... É fantástico, porque aqui a gente vai ter todas as instruções lá de como fazer um exemplo complexo utilizando Firebase, ok? Configurando todo ele bonitinho e executando ele na nuvem. Ele vai funcionar todo naquela infraestrutura, mas como o nosso momento aqui, ele pede uma coisa um pouco mais trivial, porque a gente está num hackathon, né? Então, a gente está num workshop, a gente quer fazer a parada like hackathon, a gente quer executar mesmo, botar a mão na massa, a gente não vai perder tempo, não. A gente não é capaz de criar uma API, a gente não é capaz de criar um cliente HTTP lá dentro dele, a gente era capaz de fazer cliente HTTP dentro do Arduino, que tinha um recurso muito mais limitado, utilizando uma placa de rede Ethernet, por que a gente não vai ser capaz aqui de... Opa, tinha dado algum erro ali também. Por que a gente vai ser capaz aqui de fazer a mesma coisa dentro do Arduino? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Talvez meu tempo... Vixe, três minutos só para terminar? Deixa eu só conversar com o pessoal aqui. Galerinha, vocês conseguem manter para mim até... até as 10 em ponto? Vamos ver se a galera deixa. Pronto, valeu. É, então vamos lá. Deixa eu, deixa eu transmitir para aqui e terminar a falação. O momento agora é de codar. Então vamos lá. A gente tinha aqui, deixa eu até minimizar esse cara daqui. A gente quer fazer uma API, né? A gente já tem nossa API aqui. A gente estava recebendo aqui um request. Tranquilo? E aí vamos fazer uma coisinha aqui um pouquinho mais organizada, porque isso aqui tá é doido. Então a gente vai exportar aqui um app. E que app, já Tu não criou nada isso aqui, ó. Impost, asterisco, as, express, from, express. Pronto, agora a gente tem uma API aqui. Hã? Conch, app, igual, express. Pronto, certo? Nossa app aqui, a gente pode exportar. Sim, a gente pode, a gente pode misturar Firebase com um monte de coisa. As possibilidades são importantes são infinitas, tranquilo? E a nossa app aqui, fazer aqui uma app post, certo? A gente tem aqui dois parâmetros, né? O segundo é um callback, o callback recebe hack e res, né? Hack é a nossa requisição, res é a nossa resposta. A gente vai receber aqui um caminho. Qual é o caminho que a gente tem? A gente está exportando com uma API. Vamos criar um caminho aqui que é sensor, certo? É um post. Então quer dizer que ele tem um 
Bye. Beleza? Só hum, não vai dar tempo porque vai demorar. A gente vê. Mesmo assim eu vou fazer. Eu vou fazer aqui. Ó, functions.logger.info Recbari. Certo? Só para a gente ver depois que tiver terminado. Mas a gente já tem que gravar alguma informação aqui. E aí, que vou até mover essa inicialização aqui, ó, cá para cima. Deixa eu remover aqui esses comentários. É, e deixa eu remover também esse hello para você ver aqui, para não demorar nosso deploy. A gente só quer só exportar só a API, e ela só vai ter só um post em sensor, certo? Que a gente vai gravar as informações do nosso dispositivo e retornar para ela, certo? Um JSON bonitinho, com um sucesso. Resultado, certo? É, nem precisa, porque eu vou ter dois caras aqui. Eu vou botar o um sucesso true. Perfeito? Perfeito. E aí, o que, é que a gente vai ter aqui? Ó? A gente tem mais uma coisa aqui, que é a mensagem. É... Essa aqui de body da requisição. Belezinha. E eu estou sem body passa nesse projeto, né? Então, a gente sempre precisa do body passa para converter o middleware, né? A gente quer receber os dados em formato JSON, ok? Já para facilitar toda a nossa vida, né? E... Opa! Para isso, só vem aqui. NPM install. Vale passa. Certo? E aí, para a gente utilizar o body passa, a gente importa ele e dá um app use. Certo, né? Copia aqui para facilitar. Estou rodando aqui uma rápida que eu estou podendo, galera. Perfeito. Sete. Não, não é um problema, não. Ele está falando que está depreciado. Não lembrava que o Bari Pass estava depreciado, mas. É, por enquanto a gente vai deixar ele aqui com esse middleware aqui a gente sabe que nosso hack bar está em formato de JSON e nesse formato de JSON que a gente está recebendo aqui ó, eu já vou fazer o seguinte ó, a gente vai gravar lá dentro do Firebase admin.database né? deixa eu confirmar aqui que o pessoal já mandou uma mensagem ali prontinho admin.database ponto referência sensores certo? ponto child Sensor A, beleza, ponto, update. Nem vou botar charge aqui, não, não tem que botar o charge aqui. Vou botar aqui, pode ser temperatura, certo? Temperatura é igual a bari, rec, ponto, bari, ponto, sensor. Certo? A gente vai receber nosso JSON aí, bonitinho. A única coisa que ele está reclamando é que isso aqui... É assíncrono, né? E a gente não tá esperando. Então, botar uma sync aqui. Melhor, botar uma sync aqui, botar um await aqui. Certinho. É, opa, tem uma galera esperando aqui, então vai ter que ser no, no tempinho aqui. Eu vou fazer só o... Opa! Eu vou fazer aqui só o deploy das nossas funções. Beleza? E eu vou abrir o postman aqui para mostrar para vocês como ficou no final. É, galera, o workshop é uma coisa que é legal de ser feita mesmo, física. Mas eu acredito que a oportunidade foi muito legal. É, vão mandando as perguntas aí super rápido, aí, que é só o tempo mesmo de finalizar aqui. E eu mostrar para vocês. Infelizmente, não, não vamos conseguir. Quer dizer, eu acredito que não vamos conseguir. Certo? Como a gente não tem perguntas, eu vou só mostrar mesmo aqui nosso, nosso API, porque... Galera, tá me cortando aqui, perdão. É, mas eu acredito que foi uma ótima oportunidade. Espero que vocês tenham aproveitado aí, conforme eu, eu fui capaz de aproveitar. Eu, eu dei algum errinho aqui. Ele falou que não tá listado como uma dependência. Tem que fazer isso aqui. Pra ele listar como dependência. Eu vou agora aqui só. Deixa eu. 
ocultar aqui algumas coisas que estão abertas. Então tudo bem, pode ficar assim. Deixa eu fazer meu deploy aqui e finalizar né, a nossa apresentação. Tranquilo? Então, para isso, teve alguns probleminhas técnicos agora aqui no final, mas mesmo assim, a gente vai conseguir aí terminar com um pouco de limitação, mas a gente vai conseguir terminar. Eu vou só mostrar para vocês, barra sensor. Uh, deixa eu ver aqui as mensagens aqui. Opa, acabou, acabou, acabou. Certo. Uh, tá terminando aqui. Infelizmente, eu tenho que encerrar. Não vamos ter muito tempo para perguntas. Eu estou vendo que a galera agora aqui comentou um pouquinho, mas sim, fica gravado. É, vou mandar os materiais. E aí no material eu mando um linkzinho lá para vocês poderem ver o finalzinho aí da, da palestra, né? Que seria o mesmo teste. Se tiver como, depois eu vou perguntar para a galera se tem como eu colocar na descrição um link para um vídeo curto de demonstração. Aí vocês veem como ficou o pós aí disso que a gente acabou de terminar aqui. Mas só mesmo para explicar e o pessoal todo mundo entender, é, do jeito que a gente estava aqui agora, a gente ia subir dentro do nosso... Né, nosso Arduino tinha subido do nosso Arduino aqui é, um, um HTP aqui, que é uma requisição HTP que ele ia gravar aqui dentro e com isso a gente ia conseguir já ter acesso e poder controlar esse LED aqui ou receber dados desse sensor aqui tranquilinho? Então galera agradeço a participação de todo mundo aí é, peço já desculpas por não ter tido tempo hábil aí e até uma próxima